Hello everyone, very good evening to all the viewers. I welcome all of you to the yet another important class on economics. And I welcome my Vanakam. We are learning on the Brother Mentor IAS Online Coaching Institute Sad Baga. In the I know Mukimana or a session long lava wear cram. So in a poster path they wonder being it is all about economic survey. So economic survey and budget run to Mukimana developments economic economics economy on the daily and mean every year. So in the last class we have completed a uh, economic budget. I mean in the audio budget one complete money. If you have not watched that video, please go and have a look on the video in our Brother Mentor IAS YouTube channel. Brother Mentor IAS putting on the YouTube link. You have the you know, uh, the budget discussion. In that, I have extensively discussed all the important uh, points, important schemes, important data that was published by the Ministry of Finance and what is our budget forecast and uh, what are the focus areas, subterrations, or the areas la focus on the schemes come under the Remember, we will on that budget. Uh, it's going to, it, 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 I, think, I think it was a good initiative and uh, we got good response from students' community. They felt it was easy and uh, helpful to grasp things on economic survey. I mean, uh, budget. So the first thing, uh, if you have not watched that, please go and have a look on that budget video. Other day, continuation in the video. In the video, I will talk about it. It is economic survey, another important document released by Ministry of Finance. So before before I proceed, uh, let me introduce myself. I'm Sudhakar Sai, and the academic coordinator and uh, faculty of Indian Constitution and Polity. I handle uh, governance and other important areas like uh, society, uh, ethics, and uh, I'm I'm also interested in economics as well. So uh, with that note, let's get into the actual discussion for the day. So in the topic. Economic survey. Economic survey have been done in Tamil Solomina, Purla Dara, I very kai, have been sold. So Purla Dara, I very kai, surveys, I very kai sold. It in a dinna or not in Udia, current the under cana, if a current under, if the only not on the under cana, Purla Dara, I very kai, have been sold. Or not in the Mariana Nile Eric Purla Dara the land. For Purla Dharma of Dinra, Pala Vidal in the indicate Panapadalia or inflation, Alakamal de growth, Alakamal de production evolu and the gay, private production evolu and the gay, public production evolu and the gay, Kadan evolu and Girkranga, Evolu assets create Panirkanga, Evolu export Panirkanga, Evolu import Panirkranga, Alakama Evolu tax collect Panirkanga, okay? The Marie Nari factors which were not in Udia, economy and determined fund. So were not over financial year, like you perform Panirka of Dinra there. Or a data data based content of the economic survey would be objective. So Kananda Andir Kana Purla Dare Tagal Gale Kurupa economic survey. Add the under Kana wishing like Kurupa budget. Add the under also open for budget of the Agnes Lirka number day varava server canakada, so at the Yellow Varava, Yellow Salover Kapoda Dinta there, or Lava Kanichi, as they end in the area slums, Salo Ponaporo, Abdinta there, number focus on a sort of down the budget. So, is there a more common difference between budget and economic survey? So, current under Kana wishing less older the economic survey, at the under Kana wishing with the sort of the budget, right? Uh, in the video, I will tell you again one, one more point. This is an extensive one over discussion. Now. It is going to be uh, a long video. So maybe I can, I am trying to put it in two parts. So it will be easy for you to understand and uh, sit uh, and watch and take notes. So we will try, try, try to see uh, whether we can. it is possible to complete in one video or we can do it for in two components. That's fine. So patience is very important. I mean, only interest is also very important. Your interest towards learning economics is very important. I mean, all of them are You know, or not in India, you know, the not in India, economic data, when the or all other things, all of them are very important. So, economical factor is the base of everything. So, or not in India, all other things, the things that are very important, especially for UPC civil service aspirants. And understanding the economy of the country is very important to write better answers in mains as well as uh, giving uh, better answers in a, in interview as well. Okay, so not in the Marie Kenta Lam, Tenjiga, they would period Bakim and not a personal anagram. So Ningla, the Eco Pandanga number. Right. In the, in the economic survey of Puerto Rico, so a basic data of Patala, so economic survey of the Ministry of Finance, Moma Kuruka Patakuri or a document. 
ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அது மாதிரி எக்கனாமிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு முக்கியமான துறைகள் இருக்கு அதில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அப்படின்ற துறையின் மூலமாக வருட வருடம் ஆண்டிற்கு ஒரு மாதிரி கொடுக்க கொடுக்கப்படக்கூடிய டாக்குமெண்ட் தான் வந்து இந்த எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாக்குமெண்ட் ரைட் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் பண்ணாலும் கூட இது யாருடைய சூப்பர்வைசன்ல பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சன் கால் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் சொல்லக்கூடிய சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் டு பிரைம் மினிஸ்டர் அவருடைய சூப்பர்வைசர்ல தான் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது நடத்தப்படுது இது வந்து நிர்மலா சீதாராமன் மினிஸ்டர் பினான்ஸ் மினிஸ்டருடைய தலையிடல் ரொம்ப இருக்காது இது வந்து முழுக்க முழுக்க சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசருடைய சூப்பர் விஷயம் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேற இஸ் த பட்ஜெட் இஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் ஓவர் பை த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் டன் பை த சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஆஃப் த நேஷன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து அனந்த நாகேஸ்வரன் அப்படின்றவர் இருக்காரு இதில் ஒரு நம்ம தமிழர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர்ஸ் நிறைய மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இப்போ இது இப்போ இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி ரங்கராஜனா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வெங்கட்ராமன் இன்னொரு நிறைய எக்கனாமிக் அட்வைசர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அண்ட் வி ஷுட் பி ப்ரௌட் அனப் டு சே தட் மோஸ்ட் ஆஃப் வி ப்ரொடியூஸ்ட் லாட் ஆஃப் எக்கனாமிஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சரியா அது ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ்னட் ரைட் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருக்கான எக்கனாமிக் சர்வே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கடந்த ஆண்டிற்கான எக்கனாமிக் டீடைல்ஸை கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த எக்கனாமிக் சர்வே ரைட் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு ஆண்டிற்கான ஃபினான்ஷியல் இயருக்கான எக்கனாமிக் சர்வே ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு ஃபினான்ஷியல் இயரை முடிக்கல நான் பட்ஜெட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஃபினான்ஷியல் இயர் கோயிங் கோயிங் டு கெட் கம்ப்ளீட்டட் இன் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அப்போனா டெக்னிக்கலி வந்து இது ஒரு வருடத்திற்கான இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எப்பவுமே வந்து இந்த எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது ஒரு பத்து மாதங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபேக்ட் அவரே சொல்லியிருக்காரு நம்மளுடைய சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் என்னுடைய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலி ஒரு எட்டு மாதத்துக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இட் இஸ் நாட் அ என்டையர் இயர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் எயிட் டு டென் மந்த்ஸ் ஆஃப் டேட்டா தட் ஹஸ் பின் கொலேட்டட் அண்ட் கிவன் இன் த டீடைல்டு ஃபார்மேட் சரி அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது வந்து சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் சர்வே வந்து அலாங் வித் பட்ஜெட்ல கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அலாங் வித் பட்ஜெட் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் பொழுதுதான் எக்கனாமிக் சர்வே தாக்கல் செய்வாங்க பட் இட் வாஸ் தன் அவே அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்கக்கூடிய இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல மாத்தினாங்க அந்த டேட்டாலாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் குட் நோ இன்ஃபர்மேஷன் எக்கனாமிக் சர்வே வாஸ் கிவன் ஸ்டார்ட் கிவிங் ஒன் டே அஹெட் ஆஃப் த பட்ஜெட் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த பார்லிமெண்ட் ஸோ இதை பார்லிமெண்ட் தாக்கல் செய்வாங்க அதே மாதிரி மக்களுடைய பார்வைக்கும் கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அப்லோடட் என் வெப்சைட் ஃபார் பப்ளிக் வியூ பப்ளிக் டிஸ்பிளே இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட் இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் எக்கனாமிக் சர்வே ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த எக்கனாமிக் சர்வேவை நம்ம எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நானூறு மேற்ப நானூறுக்கும் மேற்பட்ட டா நம் பேஜஸ் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட் இட் இஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹியூஜ் டாக்குமெண்ட் அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால படிக்க முடியுமா படிக்கணுமா அப்படின்ற கேள்வி வந்து இருக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரீட் எவ்ரி திங் தட் இஸ் கிவ் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் பர் சே இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இந்த என்டைய டாக்குமெண்ட் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அப்போ எதை படிக்கணும் அதுதான் அதுதான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம படித்தாலே மோர் தன் என்ஃப் தட் வி கேன் கவர் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் சரியா ரைட் இது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு பட்ஜெட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் எதை எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ்
முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் இதுல எக்கனாமிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க தனியாவே நம்மளுக்கு ஒரு அதாவது சாப்டர் வச்சிருக்காங்க ஸோ எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸால நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் பாலம் நடஞ்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிஎஸ்டி அப்படின்ற ஒரு எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுவோம் அதனால வந்து அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஜிஎஸ்டி பத்தின டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் இதுல கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியா எப்படி இருந்தது இந்த இந்த இந்தியாவுடைய இன்டர்நெட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் எப்படி இருந்தது ஆஃப்டர் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ஜிஎஸ்டி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இந்தியாவுடைய இன்டர்நெட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணிருக்கிறாங்க அது வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபி குரோத்துக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கு கூட இதுல கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மெயின்ஸ்ல கேட்பாங்க சிம்பிளா கேட்டுருவாங்க ஜிஎஸ்டியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இந்தியன் எக்கானமியில ஜிஎஸ்டி கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது இந்த டேட்டா இங்க இந்த டேட்டா வச்சு தான் எழுத முடியும் நம்ம நம்ம வந்து சும்மா கண்முடி தரமா எழுத முடியாது இல்லையா இட் இஸ் ஆல் இட் ஷுட் இட் ஷுட் பி சப்ஸ்டான்ஷியேட் வித் டேட்டா அண்ட் ஃபேக்ஸ் ஸோ அப்போ எக்கனாமிக் சர்வேல ஜிஎஸ்டி பத்தி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை வச்சு எடுக்க எழுது எழுதுறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பிளஸ் இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இன்ஃப்ளேஷனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா அவருடைய கன்சம்ஷனாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் கிடையாது இம்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த டேட்டா அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பாக ரொம்ப ரொம்ப டு த பாயிண்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் படிக்க போகிறோம் நம்ம படிக்கிறோன்றதுக்காக எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வாட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் எக்கனாமிக் சர்வே தட் இஸ் ரெலவெண்ட் டு த எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் த சிலபஸ் ஃபார் யூபிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இது ரொம்ப ஒரு டிஸ்கிளைம்லாம் கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் திஸ் ஏரியாஸ் யூ கேன் ஒமிட் அதர் ஏரியாஸ் சரியா ஸோ நானூறுக்கு நானூறு பேஜ் கூட டாக்குமெண்ட் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எக்கனாமிக் சர்வேலேயே வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக் சர்வேடைய ஹைலைட்ஸ் படித்தாலே போதுமானது ப்ளஸ் அந்த ஹைலைட்ஸ்க்கான டேட்டா இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் படித்தாலே மோர் தென் இனஃப் வேர் யூ கேன் மேனேஜ் சர்டன் ஏரியாஸ் வேர் யூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி ஒரு ஒரு சாப்டர் இருக்கு அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் சாப்டரில் நீங்கள் போய் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறது கிடையாது பிகாஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த மாதிரி அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் லாங் ப்ரலாங்கில் போகும் மேபி ஐ வில் கவர் இன் அ செப்பரேட் வீடியோ ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் சம்மந்தப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பற்றின டேட்டாவை ஐ மீன் வி வில் கவர் இன் அ செப்பரேட் வீடியோ அது இந்த டிவீடியோ கவர் ஆகாது ரைட் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ என்னென்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போது எக்கனாமிக் சேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றுக்கான டாக்குமெண்ட்ல நம்மளுக்கு பன்னெண்டு சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு சாப்டர் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பன்னெண்டு சாப்டர் என்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ பன்னெண்டு சாப்டருமே இந்த இந்த எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது நீங்க அண்ட்ஸ் யூ ஆர் அன் எக்கனாமிக் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் நீங்க உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் எக்கனாமிக்ஸா இருந்தா கண்டிப்பா இதெல்லாமே முக்கியம் பட் நம்ம ஒரு ஜிஎஸ் த்ரீ ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதுறதுனால அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இந்த பன்னெண்டு சாப்டர்ல முக்கியமான டேட்டா மட்டும் நம்ம எடுத்து படிக்கலாம் இதுல இந்த எக்கனாமிக் சர்வே வந்து எந்த அடிப்படையில எந்த கான்டெக்ட்ல எடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம எக்கனாமிக் சர்வேல ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ உடைய எக்கனாமிக் சர்வே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதோடைய கான்டெக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்பர் ஒன் கோவிட் ஸோ ஆஃப்டர் கோவிட் நம்ம சொல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுன்றது கோவிட் ரிகவரி ஸ்டேஜில் இருக்கிற நம்ம ஸோ ஆஃப்டர் கோவிட் கோவிட் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மார்ச்ல நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணது இந்தியாவில் வந்து முதன் முதல் லாக்டவுன் அறிவி அறிவிக்க அறிவிக்கப்பட்ட மாதம் வந்து மார்ச் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இல்லையா ஸோ அன்னிலேருந்து நம்மளுக்கு கோவிடுடைய தாக்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியா ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு வருஷம் கடந்துட்டோம் ஸோ இருபத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சுக்கே வரப்போகிறோம் ஸோ ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து எக்கனாமிக் சர்வேல சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆஃப்டர்
COVID policy. COVID policy. சரியா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு காண்டெக்ட் அடிப்படையில் எடுத்துருக்காங்க ஜீரோ கோவிட் பாலிசி என்னென்னா நிறைய சைனா வந்து இன்னமும் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் லாக்டவுனில் இருந்தாங்க இப்போ அது பிகாஸ் ஆஃப் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் கேசஸ் ஸோ அதனால் சைனாவுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சைனாவுடைய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது அதனால் உலகம் ஃபுல்லாக பாதிக்கப்பட்டதுன்றதில் பார்க்கும் அது ஏன் அப்படின்றத நான் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ சைனாவுடைய ஜீரோ கோவிட் பாலிசி இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான காம்பனன்ட் காண்டெக்ட் வேர் இஸ் எக்கனாமிக் சர்வே வாஸ் அனலைஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய முக்கியமான இடம் இடம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் வரலாறு காணாத இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது இந்தியாலையும் சரி உலகத்திலையும் வந்து இருந்தது இன்ஃப்ளேஷன் வாஸ் வெரி ஹையர் அந்த காண்டெக்ட்லேயே நம்ம இந்த எக்கனாமிக் சர்வே பார்க்கணும் இதை தவிர இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அடிஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும் ஸோ இது ஓவராலாக இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்ற டாபிக்கில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வி ஹவ் ரெக்கவர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெக்கவரி கம்ப்ளீட் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ரெக்கவரி கம்ப்ளீட் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் India has completely come out of the economic uh, shock that has got from COVID. This is what we have said. 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 So, India has completely come out of COVID shock. So, COVID economic shock. We have said that we have said that. Another global slowdown. We have said that we have said that we have said that we have said that we have said that. global slowdown because of this rise in inflation in western countries especially in usa usa la inflation romba adhigama vandirukku so inflation adhigama irukkum bodhu enna obviously obviously enna nadakkum namba ekkane paathirukom so us la vandu inflation adhigama irukku so inflation adhigama irukkum bodhu and the you know and the and the federal bank vandu they will increase the interest rate illaya interest rate increase pannuvom appo idala enna nadakkum interest rate adhigama padathum bodhu the cost of you know cost of லெண்டிங் அப்படி பையிங் அப்படின்றது பையிங் ஆர் கிரெடிட் காஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட்னு சொல்கிறாங்க பையிங் கிரெடிட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிக அதிகப்படுத்தும் பொழுது இன்னைக்கு பத்து பர்சன்ட் நான் ஒரு லோன் வாங்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு பதினோரு பர்சன்ட்டுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் லோன் கிடைச்சது அப்படின்னா த காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹையர் அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் வெயிட் பண்ணுவேன் அந்த லோன் வாங்க மாட்டேன் இல்லையா எனக்கு வந்து காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹையர் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகப்படுத்தும் பொழுது பையிங் கிரெடிட் ஆல்சோ இஸ் கெட்டிங் ஹையர் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா லோன்ஸ் அப்படின்றது வாங்குறது குறைஞ்சிருக்கு லோன்ஸ் வாங்குறது குறைஞ்சிருக்கும் பொழுது ப்ரொடக்ஷனும் குறையுது இல்லையா ப்ரைவேட் பீப்புள் ஆர் நாட் ரெடி டு பை லோன்ஸ் பிகாஸ் த லோன்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது குறைஞ்சது அப்படி ப்ரொடக்ஷன் குறையுறதுனால அப்போ ப்ரொடக்ஷன் குறையும் போது எனக்கு நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஆட்கள் எனக்கு எனக்கு அதிகமாக இருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ ஆளுக்கு எனக்கு தேவையில்லை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தேர்ஸ் ரிடக்ஷன் இன் தேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் லே ஆஃப் லே ஆஃப் அப்படின்றது அதிகமாகும் அதர்வைஸ் கால் அஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது அதிகமாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம் பட்ஜெட்லேயே பார்த்தோம் லே ஆஃப்ஸ் அப்படின்றது நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு எஸ்பெஷலி என் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் ஸோ இதனால் என்னாகும் இட் வில் இட் லீட்ஸ் டு ஸ்டாக்ஃபுலேஷன் ஸ்டாக்ஃபுலேஷன் ஸ்டாக்ஃபுலேஷன்லேருந்து இட் அகெயின் கோஸ் டு ரெசிஷன் ரெசிஷன் அப்படின்றது இரண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் குவார்ட்டரில் வென் யூ ஹேவ் அ ஜிடிபி ப்ராப்ளம் ஜிடிபி இஸ் நாட் க்ரோயிங் ஆன் அ கன்சிக்யூட்டிவ் ப்ராஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் குவார்ட்டர்ஸ் இட் இஸ் கால் இஸ் ரெசிஷன் இதுதான் வந்து ஒரு செயின் ஸோ இந்த இந்த இதில் இந்தியாவுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த யூஎஸ் ஃபெடரல் ஏஜென்சி இன்ட் இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த இன் ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்தியாவுடைய முக்கியமான ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக பார்க்கப்படுறது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்தியாவில் வந்து ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் ஏன் முக்கியம் அப்படின்றத கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவுடைய ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ்க்காக ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ்க்காக இது ரிசர்வ்ஸ்க்கான ரொம்ப முக்கியமான கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திஸ் இ தீஸ் பீப்புள் ஆர் பேசிக்கலி பிஸ்னஸ் பீப்புள் இல்லையா ஸோ பிஸ்னஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணுவான் எனக்கு எங்கே லாபம் இருக்குன்றது தான் பார்ப்பான் அப்போ இந்தியாவில் வந்து அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஆனால் திடீர்னு வந்து யூஎஸில் வந்து இந்த இந்த இன்க்ரீஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தீஸ் பீப்புள் வில் டெஃபினெட்லி சங்க் அவுட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கோஸ் டு யூஎஸ்ஏ ஏன்னா அங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்
ஸோ ஒரு டாலர் அப்படின்றது அறுபது ரூபா இருந்தது அப்புறம் எழுபது ரூபான்றது இன்றைக்கி எண்பது ரூபாய்க்கு மேலே தாண்டி போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு டாலரை வந்து அறுபது ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தது எப்படி இப்போ ஒரு டாலர் வந்து நம்ம எண்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கினோம் அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ இஸ் கெட்டிங் டிப்ரிஷியேட்டட் ஸோ இந்தியன் கரன்சி வேலைஸ் கெட்டிங் டிப்ரிஷியேட்டட் ஸோ இந்த இந்தியன் கரன்சி வேலைஸ் கெட்டிங் டிப்ரிஷியேட்டட் இன்வெஸ்டர்ஸ் டோன்ட் லைக் டு இன்வெஸ்ட் இந்தியா பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ வேல்யூ ஃபார் இந்தியா இந்தியன் கரன்சி அட் திஸ் கரண்ட் காண்டெக்ட் அப்போ இதை விட பெட்டர் பிரைஸ் எங்க எனக்கு எங்கே கிடைக்கும் பெட்டர் ப்ராஃபிட் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றனால தே ஆர் கோயிங் டு தே சங் அவுட் ஆஃப் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் தி ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்டிங் இன் யூஎஸ் மார்க்கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ல வந்து ஷேர்ஸ் ஷேர்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் யூஎஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் யூஎஸ்ல பாண்ட் வாங்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இந்த பீப்புளுக்கு கிடைக்கும் இது ஜென்ரல் இது வந்து இன்னைக்கு மட்டும் நடக்கல ஜென்ரலாகவே வென் எவர் தெர் இஸ் அ டிவேல்யூவேஷன் அதர்வைஸ் கால் டிப்ரிசியேஷன் இந்த கரன்சி த இன்வெஸ்டர்ஸ் திஸ் வாலட்டில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வாங்க இவங்க வந்து பர்மனெண்டாக இங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ வேத் வேர் எவர் தெர் இஸ் அ சுச்சுவேஷன் அக்கர்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கரன்சி இஸ் கெட்டிங் டிப்ரிஷியேட்டட் தீஸ் பீப்புள் கோ அவுட் ஆஃப் இந்தியன் மார்க்கெட் அண்ட் கெட் இன்வெஸ்டட் இன் அதர் அதர் மார்க்கெட்ஸ் வேர் தி கெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இது நடக்கக்கூடிய விஷயனால தான் கடந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய கரன்சி இஸ் கெட்டிங் டிப்ரிஷியேட்டட் டிப்ரிஷியேஷன் என்ன அர்த்தம் வேல்யூ இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு டாலருக்கு அறுபது ரூபா இருந்தது எழுபது ரூபா வருது எண்பது ரூபா வருதுன்னா அப்போ நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கூடாது கரன்சி உடைய அப்படின்றது குறைஞ்சிட்டே வரணும் ஒரு டாலர் வாங்குறதுக்கு முப்பது ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராங் கரன்சின்னு அர்த்தம் இப்போ அதே ஒரு டாலர் வாங்குறதுக்கு எண்பது ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அது கரன்சி வந்து வீக் கரன்சின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்தியாவுடைய கரன்சி இஸ் கெட்டிங் வீக்கர் ஏன்னா இந்த காரணத்தினால நம்ம பார்க்கணும் இதை தவிர வேற என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் கிரைசிஸ் ஒரு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு ரஷ்யாவுடைய ரஷ்யன் உக்ரைன் உக்ரைன் கிரைசிஸ் ஏன் வந்து இந்தியாவுக்கு பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல உலக லெவலில் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இந்த டிஸ்ரப்ஷன் இந்த சப்ளை செயின் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எஸ்பெஷலி ரஷ்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயர் இன் சப்ளைங் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிளேயரா இருக்காங்க ரஷ்யா இந்தியா கூட இந்தியா கூட இந்தியா பைஸ் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா அதர் வெதர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ பை ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா அதே மாதிரி வீட் எக்ஸ்போர்ட் கோதுமை வந்து ரொம்ப அதிகமாக உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடங்கள் இது யுக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யா ஏரியாஸில் அந்த கோதுமை உற்பத்தியும் கூட வந்து குறைஞ்சிருக்கு உற்பத்தி குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி சப்ளையும் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ தேர் ஆர் ஆல் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இன் த சப்ளை சைட் ஆஃப் த எக்கானமி ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கார் அதனால் வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு டிமாண்டு சப்ளை வந்து நம்ம குறைஞ்சிருக்கிறதுனால because of the less in the supply available of resource romba kammiya irukku so adha demand adhigama irukku so inflation eruthu ipo poida kammiyana goods irukku so when when many people are chasing small goods i mean very limited number of goods there will be an inflation adanalada inflation adhigama irukku so to control the inflation obviously uh, every reserve bank will come will increase the interest rate to chunk out the money from the public so uh, when the interest rate increases the cost of buying also increases so people uh, private people will not be eligible will not be entered enter encouraged to buy loans so that they stop production so when that when they stop production employment also will stop uh, will 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 get reduced and uh, because of this supply will also i mean uh, production will also get reduced so that there will there will be no production that leads to recession printer and back அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான காண்டெக்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா சைனாவுடைய ஜீரோ கோவிட் பாலிசி சைனாவுடைய ஜீரோ கோவிட் பாலிசி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம் சைனா வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டாப் ஸ்டாப் த கோவிட் உலக நாடுகள்ல நம்மளால கோவிட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சாலும் கூட சைனாவில கூட இன்னி சைனால இன்னையும் இன்னைக்கும் கூட கோவிட் வந்து பரவிட்டே இருக்கு பல லட்ச கணக்கான கேஸ் நியூவா வந்துட்டே இருக்குன்றத பாக்குறோம் ஸோ அதனால வந்து சைனா இஸ் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் திஸ் கோவிட் ஸ்ப்ரெட் பை ஹேவிங் எ ஸ்ட்ரிக் லாக்டவுன் ஸோ ஸ்ட்ரிக் லாக்டவுன் பண்ணி நிறைய பீப்புள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அடிச்சிருக்காங்க அதனால நிறைய பேர் மக்கள் போராடினாங்க அதுக்கப்புறம் சைனா ஸ்லோலி ரெடியூஸ்டு ரிலாக்ஸ்டு ஜீரோ கோவிட் பாலிசி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனால் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே கடந்த பத்து மாதம் நடக்கும் பொழுது சைனா வாஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோயிங் த ஜீரோ கோவிட் பாலிசி இதனால அப்படி சைனா வந்து ஏன் ரொம்ப முக்கியமான பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா இஸ் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சப்ளையர் 
ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்கிரீடியன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் ரா மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிஸ் தேவைப்படக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நம்ம சைனா சைனாவில் இருந்து தான் நம்ம வாங்குறோன்றதை தான் பார்க்கணும் நம்ம மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் இருக்க நிறைய நாடுகள் சைனாவில் இருந்து தான் வாங்குறாங்க இதனால தான் அமெரிக்காவே வந்து ஒரு ட்ரேட் வார் கொண்டு வந்தாங்க மென் டொனால்டு ட்ரம்ப் வாஸ் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ் ஹி வாஸ் வேஜிங் அ ட்ரேட் வார் ஹி வாஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் சாங்ஷன்ஸ் ஆன் யூஎஸ் ஆன் சைனா அண்ட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய டேக்ஸ் போட்டாரு ஆனாலும் கூட அவரால் என்ன பண்ண முடியல சைனாவுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சைனாவுடைய அக்ரெஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பிகாஸ் சைனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனில் சைனா இஸ் பி பிளேயிங் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் மெட் மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சப்ளைங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டு த வேர்ல்ட் சைனா வந்து ஆயிலையோ கேஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது பட் சைனா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் சைனா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர்டு கூட்ஸ் மேனுஃபேக்சர்டு கூட்ஸே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல அதிகமான இடத்துல இருக்கிறது சைனா இது ரொம்ப முக்கியம் ரைட் அடுத்த வந்து முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இந்த எக்கனாமிக் சர்வே கேல்குலேட்ஸ் ட்வெண்ட்டி 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 ஒன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோரை கூட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு வருஷம் டேட்டாவை வந்து கம் கம்பேர் பண்ணுறாங்க சி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டேர் வாஸ் நோ இன்ஃப்ளேஷன் பிகாஸ் தேர்ஸ் நத்திங் நோ படி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் எனி திங் நோ படி வாண்ட்ஸ் டு பை எனி திங் ஸோ எதுவுமே வாங்கல யாருமே ஏன்னா வந்து பீப்புள் வேற என்ன A very tough situation where uh, health, uh, health, 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 ஏன்னா ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அப்பயும் கூட யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க வெதர் வி வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் மோர் வெதர் வி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ப்ரொடக்ஷன் வெதர் பீப்பிள் வில் பை ஆர் நாட் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது பட் அதனால ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தாங்க அந்த டேட்டாலாம் பார்க்கலாம் இந்த காண்டெக்ஸ்ட்ல பட் பீப்பிள் ஆர் ரெடி டு பை இப்போ ட்வெண்ட்டி 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 ஒன்லாம் வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோனை வாங்கல நம்ம லேப்டாப்ஸ் வாங்கல காரை வாங்கல வீடு வாங்கல எதுவுமே வாங்கல நம்ம வந்து விவர் ஆல் ஃபோக்கஸிங் ஆன் அவர் ஹெல்த் இல்லையா ஸோ ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம நாட் விவர் நாட் பையிங் எனி திங் ஸோ வென் பீப்பிள் ஆர் நாட் ரெடி டு பை எனி திங் ஆப்வியஸ்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் நாட் பை will not produce anything. So, inflation is not going to be able to do it. But in 2021, slowly improved. In 2022, it was very good. But uh, people demanded more, but production was very less. That's why inflation is going to increase. Because we have very less goods, and many people are chasing these goods. That, that leads to demand-full inflation on the 2022 area. So, that's why the inflation vandhi, it has got affected India in a very in many ways. அது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் கடக்க கடக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்றத பார்க்குறோம் கொஞ்சம் அதோடைய ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஓரளவுக்கு ஸ்டாக்னட்டாக நம்ம ஆர்பிஐடைய மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி விதிக்கப்பட்ட அந்த இன்ஃப்ளேஷன் டா டார்கெட்டை நம்ம இருக்கோன்றத பார்க்கணும் வாட் இஸ் அ மானிட்ரி பாலிட்ரி கமிட்டி இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட் இஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதிகபட்சம் இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் டூ பர்சன்ட் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மானிட்ரி பாலிசி உடைய மானிட்ரி பாலிசி கம்பெனியுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட் பட் மெனி டைம்ஸ் வி ஹவ் கிராஸ் திஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட் ப்ராப்ளம் மெனி டைம்ஸ் வி ஹவ் கிராஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் குளோபல் ஸ்லோ டவுன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரஷ்யா யுக்ரைன் கிரைசிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இன் த சப்ளை அண்ட் சப்ளை ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்தியா ஹஸ் ஆல்சோ எஃபெக்டட் வித் ஆல் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ஹஸ் காட் இன்க்ரீஸ்ட் எஸ்பெஷலி கன்சூமர் பிரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் சிபிஐ ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் WP has also increased exponentially. Now that we have, because of this uh, normal scene to the COVID situation, um, we have, we, our inflation targets also, inflation is also getting reduced because of multiple measures taken by the government as well. What are the measures that are taken to release inflation, that is relaxed inflation, that is what we have seen in the class. So, this is the context. So, this is the context. This is the context. Now, let's get into the details.
So Indian economy is staging a broad-based recovery across sectors, positioning to ascend to pre-pandemic growth path in 2023 financial year. So pre-pandemic growth path, we are going to achieve the pandemic growth trajectory. We are going to achieve the trajectory. So we are going to recover the recovery stage. We are going to recover the recovery stage. We are completely recovered out of COVID economical shock. That's why retail inflation is back to the RBI stock. Now I'm going to talk about the RBI stock. Inflation was very high during 2020 and 2021, but it has reduced to the targeted approach of RBI, Monetary Policy Committee, which is very, which is very less, uh, which is which is which include, very well included in the 6% ambit. So, we have achieved it. So, till November 22, we have achieved 6%, but uh, from November 22, uh, the inflation, uh, inflation rate is less than 6% as prescribed by the Monetary Policy Committee. Out of the direct tax collection from the period of April to November on the remains beyond. So beyond the end of the end of the middle of the law. So that tax collection of the end of the increase I can tell them about which means other important indicator that direct tax collection. I think much in our tone people are earning more and people wants to buy more. So they are they are they need to pay taxes on many pay many areas. So I'm going to be a very much bigger bigger trick. I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of an economical activity. I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a Direct tax collection increase I can work on that is another important indicator where uh, we have recovered from of from the COVID economical shock. Other than that, enhanced employment generation of the end of the day is seen declining in the urban unemployment rate and in the faster rate registration in employment development. So unemployment of the end of the day, urban areas are going to get into the park room. Now the infographics are going to be able to so unemployment rate in urban areas have come to reduce money, which means we are getting more employment now. And if you park around, you know, Employment Provident Fund and PF, PF Connectical Pulse are one of the accounts that 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 are one of the unemployment rates has reduced in the urban areas and rather in the data which we have to say. Right down. That is creating public goods to enhance opportunities, efficiency and ease of living, trust based governance, enhancing agricultural productivity and promoting the private sector as a co-partner in development is the focus of government reforms. I have told you that government reforms are going to be able to do it. So, the reforms are going to be able to do it. Ease of living, clean governance, that is trust-based governance. So, in the agriculture sector, we are going to be able to do a decent growth. Even during the COVID time, we are going to be able to do a consistent growth. That is going to be the agriculture sector. The other sector is going to be down and minus. Whereas agriculture sector has constantly on that in a positive side of the power of the government. The government is trying to have uh, the private sector as the co-partner in the development as a private sector. Illama number develop because India has adopted a mixed economy, uh, which is otherwise called as democratic socialization, where private place also will take a very important role in the development of the country. So development of the country level, the private would be important role of the mother mark and the government on the other than the power of. This is the government of the reforms in the main focus areas. That means clean balance sheet led to enhanced lending by financial institutions. So financial institutions are the biggest problem, especially banks. Banks are the biggest problem for non-performing assets. So any asset, any loan that they provide. So loan is the asset for the bank. Loan is the asset of the bank. That is the deposits from the people are liability for the bank. Because now when the deposit is done in the bank, and the bank has to repay the deposit. If you have a deposit, you have to pay the deposit. So that's a liability for the bank. Whereas loans are the assets. So if you have a loan, you have to pay the interest. So you have to pay the loan. If you have a loan, you have to pay the loan. So it is an asset to you. So loan is an asset. And deposits are the liability for the bank. So if you have a loan, you have to pay the loan. If you have a loan, you have to pay the loan. So if you have a loan, you have to pay the bank and lending. So lending is the loan. Nariya liability, nama nariya assets create pun naga. Anak ina agan nana nariya assets when the when a particular asset, when a particular loan is not repaid by the customer for more than ninety days, now ninety ninety calendar days, it is considered to be a non-performing asset. So no, under wara karan so no, lea. Nama budget agan patu wara karan apa ini tu koran jirikan tu bokan. Which means banking sector la under wara karan apa ini tu koran jirikan because of multiple reforms by the government like insolvency bankruptcy apa ini tu orang nak court nama kita jirikan. So insolvency apa ini tu. Bankruptcy insolvency seperti itu lah, anda panah katam mudi ada orang lu dia, ni lah ya, anda konsen mat restructuring of the loan, loan restructure pun terus, repayment anda restructure puni buat kerde, alga mana anda, orang tanya orang bad bank, abdin orang uruaki, anda lah, orang NPA full lah, anda bad bank kita kudu tu, 
ரெக்கவர் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த இதன் அடிப்படையில் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு பணி மணி வந்து டேரக்டாக பம்ப் இன் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து பணம் இல்லாத பணம் போதுமான பணம் கேப்பிட் இல்லாதனால லெண்டிங் கொடுக்க முடியல ஸோ கவர்மெண்ட் வாஸ் ட்ரைங் டு பம்ப் இன் த மணி இந்த லாஸ்ட் பட்ஜெட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பட்ஜெட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் டேரக்ட்லி பம்ப் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸ் இன் திஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் டு ஹாவ் அ கிளீன் பேலன்ஸ் ஷீட் அது நிறைய லோன்ஸ் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணப்பட்டது ஸோ ரைட் ஆஃப் என்ற வார்த்தை நம்ம ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ரைட் ஆஃப் என்ன என்ன வெய்வ் ஆஃப் என்ன என்றது தெரியல ஸோ வெய்வ் ஆஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரைட் ஆஃப் சரி வெய்ட் ஆஃப் வெய் ஆஃப் அப்படின்னா ஒரு லோனை வந்து நம்ம வெய்வ் ஆஃப் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அந்த பணத்தை நம்ம திருப்பி வாங்கவே மாட்டோம் நம்ம ஒரு தகுதி கடன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ த பர்சன் இஸ் நாட் ரீபேயிங் இட் நம்ம வந்து வெய்வ் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் நீ கொடுக்காதப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் வேற ரைட் ஆஃப் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ரைட் ஆஃப் அப்படின்னா அந்த அந்த பணத்தை வந்து நம்ம வாங்க அந்த பணத்தை ரீபே பண்ணல அந்த கஸ்டமர் அப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே பேலன்ஸா வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா It will have a bad impact on our balance sheet. Right? So, we have a lot of money, we have a lot of revenue, we have a lot of revenue, we have a lot of money, we have a lot of capital, we have a lot of money, it will be a very, it creates a very bad impact on the bank. So, what do we do? We have a balance sheet, we have a lot of money, we have a lot of balance sheet. So, what do we do? We have a lot of financial year, we have a lot of money, we have a lot of money, we have to remove it. We remove it, we have to handle it separately. So, what do we do? We have to write off, we have to remove it from the balance sheet. அதை செப்பரேட் என்டிட்டியா வச்சு அதை ரெக்கவர் பண்ணுவோம் அதுதான் ரைட் ஆஃப் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கோம் அப்படின்னா ரைட் ஆஃப்னா அந்த அந்த லோனை நம்ம திருப்பி வாங்கவே மாட்டோம் அது அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி காந்தி கணக்குன்னு சொல்றேன் அந்த மாதிரி கிடையாது ரைட் ஆஃப் இஸ் பேசிக்லி யூ டேக் ஆஃப் த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசர்ஸ் ஃப்ரம் யூர் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் யூ கன்சிடர் தட் செப்பரேட் என்டிட்டி அண்ட் யூ வில் ட்ரை டு ரெக்கவர் இன் மல்டிபிள் வேஸ் பிரைவேட் ஏஜென்சி வச்சு நம்ம நம்ம ரெக்கவர் பண்ணலாம் அந்த அந்த கம்பெனி மேல வந்து நீங்க கம்பெனி இந்த மோஸ்ட்லி பெரிய கம்பெனிஸ் தான் பேங்க் அப்ட் வராங்களே ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்சால்வன்சி பேங்க் அப்சி கோட் மூலமாக நீங்கள் நேஷனல் கம்பெனி கம்பெனிலாம் ட்ரை பண்ணல வந்து நீங்கள் முக்கிய மேல்முறையீடு செய்யலாம் அவங்களுடைய சொத்துக்களை பரிவோதல் செய்யலாம் உங்களுக்கு சர் சர்ஃபேசி ஆக்ட் இருக்கு நிறைய சட்டங்கள் நமக்கு இருக்கு இந்த சட்டங்கள் அடிப்படையில் இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமருடைய லோனை வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்றதான் பார்க்குறோம் அதனால கிளீன் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கிறதுனால ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உடைய ஹெல்த் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி க்ரோத் இன் கிரெடிட் ஆஃப் டேக் இன்க்ரீஸ்டு பிரைவேட் கேப்டா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வர்ச்சுவல்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைக்கிள் ஸோ பிரைவேட் பீப்பிள் ஆல்சோ ரெடி டு இன்வெஸ்ட் மோர் ஆன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றாங்க அதே மாதிரி சிம்லி பிரைவேட் ஆல்சோ டூயிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இட் இஸ் அ வெரி குட் சைன் ஃபார் த இந்தியன் எக்கானமி அதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வர்ச்சுவல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் வர்ச்சுவல் சைக்கிள் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வேற விஷய சைக்கிள் அப்படின்றது நெகட்டிவ் சைக்கிள் ஞாபகம் ரைட் அதே மாதிரி நான் ஃபுட் கிரெடிட் ஆஃப் டேக் பை ஸ்கெடியூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் க்ரோயிங் இன் டபுள் டிஜிட்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ நான் ஃபுட் நான் ஃபுட் கிரெடிட் இன் ஆஃப் டேக் அப்படின்னா ஃபுட் சம்மந்தப்பட்ட சம்மந்தப்பட்ட செக்டர்ஸ்க்கு இல்லாமல் மற்ற செக்டர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய லோன்ஸ் அப்படின்றது டபுள் டிஜிட் ஆயிருக்குன்றத பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி என்பிஏ பாருங்க கிராஸ் என்பிஏ எஸ் ஃபாலன் டு செவன் இயர்ஸ் லோ ஏழு வருஷங்களில் இப்போ இல்லாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு குறைஞ்சிருக்கு விச் மீன்ஸ் வி ஆர் வி ஆர் ரெக்கவர்ட் மோர் அமௌண்ட் மோர் லோன்ஸ் from then from this non performing assets so npa is coming has come down adha mari social sector expenditure nama 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 ude samuga poruladara sector solla kudiya social sector la vande our expenditure has been increasing so center and state ek combined evlo irukka paarenga 21 lakh 21.3 lakh crores in the financial year panirukranga from 9 9.1 lakhs in the financial year 16 so kada 5 years data vechu compare pannanga 2016 la vanda data compare pannum bodhu கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல இந்தியாவுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சோசியல் செக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இதில் தான் சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பி ஆக் ஆக்சுவலி நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லையா நைன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ வந்து இரண்டரை மடங்கு ரெண்டரை மடங்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சோ தீஸ் சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் பை கம்பைன் டுகெதர் பை சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்
ஆனாலும் ஆனாலும் போதுமானது இல்லைன்றது நம்ம பட்ஜெட்லேயே பேசியிருந்தோம் நிறைய டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அவங்களோட ஜிடிபியோடைய ஜிடிபியில் ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஹெல்த்துக்கு செலவு பண்ணுறாங்க பட் நம்ம வந்து இன்னமும் கூட வி ஆர் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்பெண்ட் ஒன்லி லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பட் ஆனால் நம்ம ஒரு இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்டில் இருக்குன்றத ஒரு பாசிட்டிவாக நீங்கள் மெயின் சான்சஸில் எழுதலாம் அதே மாதிரி வேக்சின்ஸ் இவ்வளோ போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம எக்ஸாம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லே பார்த்தோம் அதே மாதிரி சர்வே ஹைலைட்ஸ் தட் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரிப்போர்ட்ஸ் ஆன் யூஎன்டிபி ஆன் மல்டி டைமென்ஷனல் ப்ராவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் விச் சேஸ் அட் ஃபோர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் பீப்பிள் எக்ஸிட் ப்ராவர்ட்டி இன் இந்தியா பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா இது எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர் த்ரீலையும் சரி நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய எஸ்ஐ டாப்பிக்லையும் சரி நிறையா யூ ஃபைன் டாபிக்ஸ் ஆன் ப்ராவர்ட்டி கவர்மெண்ட் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது யூஎன்டிபி நம்ம யாரோ டேட்டா கொடுக்கறது கிடையாது யூஎன்டிபி கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது நாற்பத்தி ஓரு புள்ளி ஐந்து கோடி மக்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அக்யூட் பாவர்ட்டியிலிருந்து நம்ம வெளியே எடுத்துருக்கிறோம் எத்தனை வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினஞ்சு வருஷத்துல கடந்த பிப்டீன் இயர்ஸ்ல எந்த ஒரு நாடும் பண்ண முடியாத ஒரு அச்சீவ் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் வி ஹவ் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் பீப்புள் அவுட் ஆஃப் பாவர்ட்டி பை இந்தியா மல்டிபிள் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஎன்டிபி அங்கீகரிச்சிருக்காங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்தியா டிக்ளேர்ட் நெட் ஜீரோ பிளட்ஜ் டு அச்சீவ் நெட் ஜீரோ எமிஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம கிளீன் எனர்ஜி கிரீன் எனர்ஜி என்ற டாப்பிக்ல சப்த ரிஷியில கிரீன் கிரீன் எனர்ஜி பார்த்தோம் அதுல வந்து பிளட்ஜ் சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பி நெட் ஜீரோ எமிட்டர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் டூ தௌசண்ட் செவன்டி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்க நெட் ஜீரோ எமிஷன் என்னன்றதை நீங்க அங்கே போய் பாருங்க இவ்வளவு ஹவ் மோர் கிளாரிட்டி ஆன் தட் அதே மாதிரி மாஸ் மூமெண்ட் லைஃப் லைன் லைஃப் லைஃப் என்ற டாபிக் அப்படின்னு அடிப்படையில் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் என்வரான்மெண்ட் லான்ச் அப்படின்ற ஒரு மாஸ் மூமெண்ட் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் படிக்க போகிறோம் அதை பற்றி கீழே கொடுத்துருக்காங்க மேபி செப்பரேட் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அது கிளி கிளைமேட் சேஞ்சில் வருது ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு சார் சாதகமான லைஃப் ஸ்டைலை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் மில்லட்ஸ் இம்ப்ரூவ் மில்லட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மில்லட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் காம்பனன்ஸ் இஸ் இது வந்து அது வந்து ஒரு ட்ராட் ட்ராட் பீரியடில் கூட வளர வளரக்கூடிய ஒரு தானியமாக பார்க்கப்படுது அது ரொம்ப ஹைலி ரிச் அண்ட் நியூட்ரிஷனாக பார்க்கப்படுது ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸில் இருக்கும்போது we have to we have to adapt to the lifestyle where we don't have where we don't produce more impact on the environment abindrada adipadaya uruvakapatta the mass movement da life abindrada adha neenga example kuda eludalam appo thaniya video la paakalam adhe mari national green hydrogen mission abindrada hydrogen h2 so hydrogen gas va vandu produce panni adhu moolamaga namma fuel kudukrom adha neri hydrogen based buses paakrom hydrogen la water train paakrom hydrogen fuel ஹைட்ரஜன் கேஸ் மூலமாக வந்து ஓடுற நம்ம காரை பார்க்குறோம் ஸோ ஃபியூல் இஸ் ஆன அ வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபியூல் எப்படி எத்தனால் மெத்தனால் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஃபியூல் டு த ஆட்டோ செக்டர் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மிஷினே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷின் அப்படின்றது ஸோ எனர்ஜி இண்டிபெண்டென்ட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா இருக்கணும் ஏன் இந்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய இம்போர்ட்டில் அதிகபட்சமான இம்போர்ட் அப்படின்றது வந்து வி இம்போர்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் இந்தியாஸ் எனர்ஜி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் பாருங்க இந்தியா வந்து ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு நாடு வி வி ஹவ் லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அப்படி இருந்தாலும் கூட எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் எனர்ஜி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் மெட் பை ஒன்லி இம்போர்ட்ஸ் அப்ப எவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட் வந்து நம்ம வெளியே போகுது பாருங்க நம்ம எவ்வளவுதான் இந்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கூட வி ஸ்பெண்ட் லாட் டு பை அவர் எனர்ஜி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கரண்ட் க்ரூட் ஆயிலா இருக்கட்டும் அதர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் வி இம்போர்ட் மோர் அதனால அதனாலேயே நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் குறைஞ்சிருக்குன்றத பார்ப்போம் சரியா டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நெறி நிறைய வளரும் அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் கூட நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் ஸ்டில் நம்ம இப்ப நம்மளுடைய ஆயில் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம எனர்ஜி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம உள்ள செல்ஃப் ரிலேட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவை தடுக்கவே முடியாது இந்தியா வந்து ட்ரிபிள் ஜி ட்ரிபிள் டிஜிட் டோத்ல போயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா வி வி பிகாஸ் வி
பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன் வந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிரைவேட் எப்பவுமே எப்பவுமே ப்ராஃபிட் பேக்கிங்ல தான் இருப்பான் ஸோ வேற எவர் ஐ ஹவ் ஐ நீட் ஐ ஹவ் ப்ராஃபிட் ஐ வில் இன்வெஸ்ட் ஏன் அக்ரி அக்ரிகல்ச்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்றான் அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் த ஒன் செக்டர் விச் ஹஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி இன்க்ரீசிங் விச் ஹஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஆன் த பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் இந்த க்ரோத் ப்ரொஜெக்ட்ரி அப்படின்னா அது ஜூரிங் கோவிட் டைம் ஆஃப்டர் கோவிட் டைம் இப்பவும் கூட ஒரு செக்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த செக்டர் தான் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் தட் இஸ் பிரைமரி செக்டர் வேற சில இண்டஸ்ட்ரி செகண்ட் இன் டர்ஷியல் செக்டர் சொல்லக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் அப்படின்றது இட் ஹஸ் கான் டு மைனஸ் ஜூரிங் கோவிட் டைம் வேற அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஹஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி இன்க்ரீசிங் நம்ம டேட்டா பார்க்க போறோம் ஃபோர் பர்சன்ட் கன்சிஸ்டன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கன்சிஸ்டன் வளர்ந்துருக்கு ஸோ அப்போ வந்து வென் வென் தர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த க்ரோத் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் செக்டர் டிஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் ஆப்வியஸ்லி பிரைவேட் பீப்புள் வில் கம் இன்வெஸ்ட் அதுதான் நடந்திருக்கீங்க ஸோ பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக வந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்திருக்குன்றதை பார்த்தோம் அதனால என்ன பண்றோம் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்சிலேட்டர் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் நம்ம பார்த்தோமா லாஸ்ட் பட்ஜெட்ல பார்த்தோம் ஒரு ஃபண்ட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ஸ்பெண்ட் ஃபண்ட் மோர் மணி டு இன் ஆர்டர் டு கிரியேட் மோர் மோர் அசர்ட்ஸ் ஆர் மோர் மெஷின்ஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் ஏன் ஒரு காசு பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சவுஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் டே பை டே இன்னைக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றத பார்க்கலாம் விட் இஸ் அ வெரி குட் சைன் ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபுட் கிரீன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ஒரு புள்ளி நாலு கோடி மக்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃபுட் கிரீன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்டர் த நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் ஸோ ஃபார் ஒன் இயர் இதுக்காக தனி தனி ஸ்கீம் உருவாக்கப்படுறது ஸ்கீம் பேர் என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ணா யோஜனா அப்படின்றது அப்படின்ற கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கீம் உருவாக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஒரு கோடி மக்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபுட் கிரைன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டு ரைஸ் ஆயில் சிரல்ஸ் பல்சஸ் எதுவாக எல்லாத்தையுமே வந்து த்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுக்கப்பட்டது அஞ்சு கிலோ ரைஸ் கொடுத்தோம் நார்த் இந்தியாவில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வீட் கொடுத்தாங்க சிரல்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆயில் கொடுத்தாங்க எல்லாமே வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்தாங்க ஏன்னா பிகாஸ் கோவிட் நைன்டீன் டைம்ல பீப்புள் ஆர் நாட் ஹவிங் ஜாப்ஸ் பீப்பிள் லாஸ் டெட் ஜாப்ஸ் பீப்பிள் டோன்ட் ஹவ் எனி எனஃப் இன்கம் ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஹவ் திஸ் பேலன்ஸ் கவர்மெண்ட் வாஸ் யூனோ கிவிங் திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் த்ரீ ஃபுட் ட்ரைன்ஸ் ஃபார் திஸ் ஒன் பீப்புள் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஃபார் ஒன் இயர் இட் இஸ் கெட்டிங் கண்டினியூட் இன் திஸ் இயர் ஆல்சோ இப்பவும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு அதை பார்க்கணும் உணவு அதை கூட இப்போ சப்சியூம் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்ல வந்து இது என்ன என்எஃப்எஸ்ஏ தனி காம்பனண்ட் கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனை தனி காம்பனண்ட் தனி ரெண்டு இடத்துலையும் கொடுத்துட்ருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் சப்சியூம் பண்ணி ஒரே இதில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்ல அடிப்படையில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்ம ஃபுட் ரேட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோன்றது பார்க்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய இடங்கள் கண்டினியூ ஆகிட்டு நிறைய இடங்கள் வந்து இப்போ வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரைட் அப்போ அபவுட் ஒன் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ க்ரோர் ஃபார்மர்ஸ் வேர் கவர் அண்டர் பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் அப்படின்றது வந்து இன்கம் சப்போர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்கீ ஸ்கீம் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ பிஎம் கிசான் ஸ்கீமோடைய இன்கம் சப்போர்ட் என்னென்னா உங்களுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸும் ஒரு தேவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் எல்லா ஃபார்மர்ஸும் இதில் வந்து எலிஜிபிள் பதினோரு கோடி ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் அந்த ஃபோர் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மில்லட்ஸ் பற்றி டீட்டெயில் பட்ஜெட்டில் பேசியிருக்கேன் ஸ்ரீ அண்ணா அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் படிச்சிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் போய் பாருங்க அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்
இந்தியாவுடைய ரெமிட்டன்ஸ் இது உலகத்திலேயே அதிகமாக ரெமிட்டன்ஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு இந்தியா ஒரு நாடு எதுனா இந்தியா என்ன ரெமிட்டன்ஸ்னா என்ன வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய பணம் வெளிநாட்டு இந்தியாவால் இந்திய இந்தியாவால் மக்கள் வெளியே வெளிநாட்டில் போயிட்டு வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா என்ஆர்ஐஸ் ஸோ அவங்க வந்து அங்கே அங்கே சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை இந்தியா அனுப்புறாங்களே அதான் ரெமிட்டன்ஸ் எஸ்பெஷலி கேரளா இந்தி இந்தியாலேயே அதிகமான ரெமிட்டன்ஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் எதுனா கேரளா அதுமாதிரி உலகத்தில் அதிகமான ஒரு அதிகமாக ரெமிட்டன்ஸ் வாங்கக்கூடிய நாடு எதுனா இந்தியா அதுக்கப்புறம் சைனா இருக்கு ஸோ ரெமிட்டன்ஸ் வாங்குறது நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்குன்றத பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வி ஹவ் கிராஸ்ட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இன் ரெமிட்டன்ஸ் அலோன் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல பட்ஜெட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்ல ஓரளவுக்கு கை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா கட்டி சக்தி ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம் பிரைம் மினிஸ்டர் கட்டி சக்தி நேஷனல் மாஸ்டர் பிளான் கிரியேட்ஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் டேட்டாபேஸ் ஃபார் இன்டெக்ரேட்டட் பிளானிங் சிங்கரைசிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அக்ராஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ கதி சக்தி அப்படின்றது வந்து இஸ் பேசிக்கலி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பயன்படுத்தப்படுது ஸோ அது அந்த அந்த செக்டார் மூலமாக அந்த ஒரு ஸ்கீம் மூலமாக நிறைய ஒரு நிறைய இன்டெகிரேட்டட் பிளானிங் பிட்வீன் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோடு போடும்பொழுது மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் கை பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ரயில் ரயில் ரயில்வேஸ் போடும்போது என்வாய்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு காம்ப்ரன்சிவ் பிளான் போடும்பொழுது நோ மினிஸ்ட்ரி வில் ரிஜெக்டட் ரைட்டா அதனால இந்த மாஸ்டர் பிளான்ல இது பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி யூபிஐ பேஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது ஒன் டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வென் வேற ஒரு யூ ஹவ் டு ரைட் அண்ட் ஆன்சர் வேற ஒரு யூ ஃபைண்ட் கொஸ்டின் ஆன் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஜிட்டல் இந்தியா இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல நீங்க இந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் ஏதாவது எடுத்து எழுதலாம் நூத்தி இருபது ஒரு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பிட்வீன் டுவெண்ட்டி நைன் மூணு வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள நூத்தி இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன்லைன் யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய இனிஷியேட்டிவ் இது ஒன்லி பை மொபைல் நம்பர் யூ கேன் யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் மணி டூ மல்டிபிள் பீப்பிள் ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுன்றத பார்க்குறோம் இது வந்து பேவிங் த வே ஃபார் இஸ் இன்டர்நேஷனல் அடாப்ஷன் ஸோ இந்தியா வந்து இன்டர்நேஷனல் ட்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ ரீட்டெயில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது எக்ஸ்பென்சியலாக குரோ ஆகிருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ திஸ் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயர் டெக்னிக்கலி டென் மந்த்ஸ் ரைட் ரைட் இப்போ நான் சொல்லியிருந்தால வந்து பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்கு அதில் வந்து முக்கியமான சாப்டர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் த எக்கானமி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுடைய அந்த முக்கியமான டேட்டா சொல்கிறோம் இல்லையா இந்தியாவுடைய டேட்டா எப்படி இருந்திருக்கு இந்தியாவுடைய டார்கெட் எவ்வளோ இருந்திருக்கு டேக்ஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்கு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளோ இருக்குது இம்போர்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் பார்க்குறது இந்த டேட்டா இந்த டேட்டா மட்டும் படித்தாலே போதும் நான் அதுக்கான கிராஃப்ஸ் கிராஃப் காட்டுறேன் ஸோ ரெக்கவரிங் ஃப்ரம் பேண்டமிக் இன்ட்யூஸ்ட் கான்ட்ராக்ஷன் நம்ம சொல்லியிருந்தேன் Russia Ukraine conflict and inflation Indian economy is staging a broad based recovery across sectors positioning to ascend to the pre pandemic growth nama solirna evlo hardships irundhalum kuda nama pre pre pandemic period la nama enna growth panniterundhomo andhe growth la panniterukom enna growth appadina 2023 24 ude growth nama growth evlo project panniranga 6 to 6.8% vandu namba valaruvom solirukanga india oda gdp growth is going to be 6 to 6.8% in the next financial year idhu vandu namba im imf solirukanga world bank solirukanga nariya international institutions solirukanga So, 6 to 6.5, 6.8% after COVID is a very good sign. That's why the private consumption is higher since 2015. Private consumption is higher since 2015. You can sell it in the same way. That's why the private consumption is higher. And this has led to boost production activity resulting in enhanced capacity utilization across sectors. So, in all sectors, what is capacity utilization? 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 பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் கொடுக்கறதா என்ஹான்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் ஸோ ஒரு மிஷின் வந்து எனக்கு ஒரு நூறு லேப்டாப் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் ஓன்லி ஃபிஃப்டி அப்போ வந்து என்னுடைய கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அப்போ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கன்சப்ஷன் இஸ் வெரி ஹையர் இன் பிரைவேட் செக்டர் விச் இஸ் யூ அண்ட் மீ வென் வி ஆர் ரெடி டு பை மோர் ஆஃப்டர் கோவிட் ஆஸ் ஐ சேட் கோவிடில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய நிறைய பேர் வாங்
and crowded in the private caps. What is what does it mean when the government is spending more on this capital expenditure? When the economic environment is also good, private people also will try to create more assets in this area. So private people also will try to invest. That is crowding in effect. Is for the economic under factor. The clear crowding in effect, crowding out effect. What does it mean when crowding in effect? Abhi no more the when all private people, private private investors will try to come and invest. That is crowding in effect. Crowding off out effect. Na na. Private, private people will not don't feel it is very you know very profitable so they crowd up crowd out the under ipo vandu na capital expenditure vandu private people are trying to invest more in india because of the good economic trend so adha enna irukku appadina balance sheet inga balance sheet appadi strengthen aayirukku of the corporation and is one of the on the growth uh, is one of the growth driver of indian economy in the current year so government is also investing more on capital expenditure uh, as well as private also doing more on capital expenditure which is a good, which is a good sign அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் செக்டர்ஸ் இந்தியாவுடைய எயிட்டி பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அனாகனை செக்டருடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது இஸ் மேனேஜ் பை எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் எம்எஸ்எம்இ செக்டர் செக்டருடைய க்ரோத் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதன் அடிப்படையில் அந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸுக்கு ரொம்ப அடிப்பட்டு இருந்தது கோவிட் டைம்ல நான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ கவர்மெண்ட் வாஸ் ட்ரைங் டு கிவ் மோர் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முத்ரா ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய குலேட்டர் இல்லாத அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் அது வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதோடைய டார்கெட் டார்கெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி கிரெடிட் கேரண்டர் கிரெடிட் கேரண்டி கம்பெனி ஒரு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எம்எஸ்எம்ஐ செக்டர்ஸ் ட்ரைங் டு அப்ரோச் த பேங்க்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் லோன்ஸ் பேங்க்ஸ் என்ன சொல்றாங்க உங்ககிட்ட போதுமான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லை அவங்களுக்கு போது லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு வருமானம் இல்லை நாங்கள் எப்படி உங்களை உங்களை நம்பி லோன் கொடுக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதன் அடிப்படை அந்த அப்படி இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ட்ரைங் டு பிகம் credit guarantor so what government is saying is if the msm msm if a company doesn't pay you on the prescribed time format i will pay for you abdin solte government is become a credit guarantor indha mari nariya schemes kondu vandranga adhe mari interest subvention scheme kondu vandranga indha mari nariya schemes kondu vandadanal adhe mari credit especially credit adhigama koduthirukanga 30% abindrathu was over 36 30% a irundirukku jan 19 2020 oru kidatha oru 9 months le vaadu நம்மளுடைய இம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் ப்ரொவைடிங் மோர் கிரெடிட் டு த எம்எஸ்எம்இ செக்டர் அந்த இன்டர்ன் இட் கிரியேட்ஸ் மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்ன் இட் கிரியேட்ஸ் மோர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்டர்ன் இட் இட் ஈஸ் த இன்ஃப்ளேஷன் இது தான் செயின் அது மாதிரி ரீட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்மளுடைய சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்ற ரீட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக சிபிஐ கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அது வந்து வித் இன் த ஆம்பிட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து இருக்குன்றத பார்த்தோம் அது மாதிரி இந்தியன் ருபி பர்ஃபார்ம்டு வெல் கம்பேர்ட் டு அதர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் ஸோ இந்தியாவுடைய நம்ம என்னதான் வந்து யூஎஸ்ல வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாயிட்டு யூஎஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாயிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கூட மற்ற நாடுகள் அஃபெக்ட் ஆனதை விட இந்தியன் மார்க்கெட்ல வந்து இந்தியன் ருபி வந்து நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்குன்றத பாக்குறோம் நம்ம டேட்டாவை பார்த்தோம் அது மாதிரி டேரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்றத பார்த்தோம் விச் இஸ் த குட் சைன் விச் இஸ் ஷோயிங் தட் யூ ஆர் ரெக்கவரிங் ஃப்ரம் த கோவிட் ஷாக் அதே மாதிரி என்ஹான்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் சீன் இன் டிக்ளைனிங் அர்பனை மேலே பார்த்தோம் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத் த பூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் and measures to boost manufacturing output is also another important component of state of the economy idu kan infographics paakalam ipo right so state of the economy abindra idla vandu paathinga na edha edha download edha from the download okay now you can play around uh, with our uh, digital pen so is getting to the straight away the first part of the 
ஸ்டேட் ஆஃப் த எக்கோ பன்னெண்டு பன்னெண்டு சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா அது முக்கியமான சாப்டர் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் த எக்கானமி ரெக்கவரி கம்ப்ளீட்னு சொல்லியிருக்கும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திதான் நைக்கு சொன்ன மாதிரி இந்தியா செக்யூர் ஃப்ரம் த கோவிட் பேண்டமிக் அது எப்படி நம்ம டேட்டாவை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்ம வந்து ஹைலைட்ஸை போட்டால் இப்போ டேட்டாவை பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பெட்டர் விசிபிலிட்டி ஸோ இந்தியாஸ் டிடிபி க்ரோத் அப்படின்றது ரிமைன் ராபஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வி ஆர் ப்ரொஜெக்டட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சென்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சப்போர்ட்டட் பை ஸ்ட்ராங் டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் பிகாஸ் வி ஹவ் ரெடியூஸ்ட் டேக்ஸ் நம்ம டேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி வி ஹவ் ரெடியூஸ்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி அண்ட் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அதனால் வந்து நம்மளுக்கு டிமாண்ட் நல்லா நல்லா வரும் அதனால் டிமாண்ட் அதிகமாக வரும்போது ஜிடிபி க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ன்றத எதிர்பார்ப்பு பார்க்கப்படும் ஸோ கடந்த அஞ்சு வருஷம் டேட்டாவை எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து நம்ம ஜிடிபி க்ரோத் த்ரீ பாயிண்ட் பிகாஸ் அந்த டைமில் கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனை அகைன் இட் ஹஸ் கான் கான் டவுன் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட் ஒன் ஃபினான்ஷியல் இயரில் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் போயிடுச்சு மைனஸில் போயிடுச்சு ஓகேவா டீஃப்ளேஷன் இல்லை ஜி ஜிபி க்ரோத் இஸ் கான் டவுன் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இட் ஹஸ் அகைன் இம்ப்ரூவ் டு எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சென்ட் அகைன் இட் இஸ் டா ப்ராட் டவுன் டு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சென்ட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர்காஸ்ட் ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆறுலேருந்து ஆறு புள்ளி எட்டு ஏன்னா நம்ம இன்னும் டேட்டா நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிக்கல இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இப்போது இருக்க டேட்டா வந்து ஃபோர் காஸ்டிங் பிட்வீன் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சார் இது இது இதோட இந்த டேட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கே இதோட இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இது இப்போ இது வந்து ஏன் இது நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது பண்ணுறதுல அப்படின்னா இது இஸ் காலேஜ் பேஸ் எஃபெக்ட் பேஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஓடுறதே இப்போ ஒரு பா பந்தயம் எடுத்துப்போம் ஓடுறதே மூணு பேர் தான் அந்த மூணு பேரில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அது பெ பெட்டரா இல்லை ஓடுறது பத்து பேர் அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா பெட்டரா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மொத்தம் ஓடுறதே மூணு பேர் தான் ஸோ அப்போ மூணு பேரில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு இடத்துல வந்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நத்திங் கிரேட் அபவுட் இட் இல்லையா பட் ஓடுறது பத்து பேருக்காக அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாப் த்ரீல வந்தீங்கன்னா விச் இஸ் அ குட் சைன் ஸோ இந்தியா வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் போயிடுச்சு அப்போ அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சாலுமே அதுக்கு நல்ல க்ரோத் தான் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தாலுமே வந்து இட்ஸ் அ குட் க்ரோத்னா சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா நம்ம வி ஆர் கான் டு த பேஸ் when we when we show uh, when we gone to the low, with the lowest base and we try to recover from that from that base even though if, we, if it is a small recovery we consider it to be a great because of the lowest base effect illaya in the school la nama exam aldrom illaya nama vandu 50 40 mark da vaanguvom 40 mark vaangi irundha vandu 45 mark vaangna which is a great sign nammalku adave periya improvement illaya so andha or base effect nal vandha or great data data da adu but still எயிட் பாயிண்ட் செவன் வந்து பிஎஃப் ஸ்டார்ட் ரெடியூசிங் ஏன் இந்த ரிலேஷன் வந்துருக்கு அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த யுக்ரைன் கிரைசிஸ் சைனாவுடைய ஜீரோ கோவிட் பாலிசி இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ்மெண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீசஸ் இன் யூஎஸ் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக இந்தியாவுடைய ஜிடிபி வந்து கொஞ்சம் குறைக்கப்பட்டிருக்கு நவ் இட் இஸ் பப்ஜெக்ட் டு பி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அடுத்து என்ன பாருங்க பிரைவேட் கன்சம்ஷன் அதர் இம்பார்ட்டன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் வெதர் இந்தியா இஸ் ரெக்கார்ட் ஆர் நாட் இந்த கோவிட் ஷாக் இஸ் இஸ் பேஸ்ட் டிட்டர்மைன் ஆன் பிரைவேட் கன்சம்ஷன் வெதர் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு டேட்டா இருக்குது ப்ரைவேட் கன் கன்ஸ் கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டியா சர்வேன்னு சொல்லக்கூடிய சிஎஸ்சிஎஸ் சொல்லக்கூடிய கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் சர்வே இஸ் கனெக்ட் பை ஆர்பிஐ இது ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கன்சியூமரோட கான்ஃபிடன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க தே டேக் சர்வே ஃப்ரம் த கன்சியூமர்ஸ் வெதர் ஆர் யூ ஹாப்பி அபவுட் த ஸ்பெண்டிங் மோர் இது அதர்ஸ் கரண்ட் எக்கனாமிக்கல் ட்ரெண்ட்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும்பொழுது கன்சியூமர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வி ஆர் ஹாப்பி வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதில் தான் வந்து நம்ம இந்த ப்ரைவேட் கன்சப்ஷன் அப்படின்றது ஹையஸ்டாக இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து டேட்டா எடுத்து பார்க்கும்பொழுது Uh, it has been increased. இட் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸ் நல்லா பாருங்கள் ரெண்டு பதினஞ்சுலேருந்து இது ஸ்லோவாக இப்படி இன்க்ரீ ஸ்லோ ஆகி அப்படியே லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட் இட் இஸ் கிரான் டவுன் கம்ப்ளீட்லி கான் டவுன் நவ் இட் ஹஸ் இம்ப்ரூவ் டிராஸ்டிக்கலி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு
விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதிகமா இருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு பர்சன்டா இருக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆனாலும் கூட நீங்க எடுத்து பாருங்க இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் டேட்டா எடுத்துக்க பார்த்துருக்காங்க ஜான் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து டிசம்பர் அந்த நான் லாஸ்ட் கேலண்டர் இயர் ஃபுல்லாவே எடுத்து கம்ப்ளை பண்ணும்போது லுக் அட் திஸ் டேட்டா நம்ம ஆறு பர்சன்ட்ல இருந்து நிறைய சினாரியோஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்மளுடைய டார்கெட்டை தாண்டி போயிருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹையர் இன்ஃபிளேஷன் பிகாஸ் நம்ம ஏற்கனவே கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்ல பார்த்தோம் பீப்புள் ஆர் பீப்புள் வாஸ் ஸ்பெண்டிங் பீப்புள் ஸ்பெண்டிங் அப்படின்றது எப்படி இருந்தது டிமாண்ட் வாஸ் வெரி லெஸ் வெரி ஹை ஃபார் வெரி லெஸ் குட்ஸ் இல்லையா அது நிறைய செக்டர்ஸ் படுத்து போச்சு ரைட் ஸோ அதனால இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதை பார்க்குறோம் ஸோ சிக்ஸ்ல இருந்து இட் ஹஸ் கான் டு செவன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அதிகபட்சம் செவன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் போயிட்டு எயிட் வரைக்கும் போயிருக்கு அகெயின் மே மாசம் எப்படி எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க ஆஃப்டர் த கோவிட் ஷாக் இது வந்து கடந்த ஒரு வருஷம் டேட்டா கோவிட் ஷாக் வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம வி ஷார்ட் இன்வெஸ்டிங் மோர் நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் பிரைவேட் கன்சம்ஷன் ஹஸ் பின் இன்க்ரீசிங் ஸோ வி ஷார்ட் இன்க்ரீசிங் இன்வெஸ்டிங் மோர் வி ஷார்ட் கன்சியூமிங் மோர் ஆனாலும் கூட ஸோ அதனால ஒரு கா டிமாண்ட் ஃபுல் இன்ஃபிளேஷன் வந்திருக்கு ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த காஸ்டுடைய இப்போ இது அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒரு ரீசன் நம்ம அனதர் ரீசன் இஸ் டிஸ்ட்ரப் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இந்த சப்ளை செயின் அக்ராஸ் த குளோப் யுக்ரைன் ரஷ்யா கிரைசிஸ்னால சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இருக்கிறதுனால இன்ஃபிளேஷன் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ஹையர் பிகாஸ் வி இம்போர்ட் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் இஸ் வெரி ஹை ஸோ அதனால வந்து டொமஸ்டிக் இன்ஃபிளேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை ஸோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஏப்ரில் இருந்திருக்கு நான் டேட் டேட்டாஸ் ரெடியூஸ்ட் நீங்க இதனால என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்பி எப்ப எப்பவுமே வந்து இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாக என்ன பண்ணுவாங்க ரிப்போ ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிப்போ ரேட் ரிப்போ ரேட் அப்படின்றது இன்கேஸ் ஐடியா வந்திருக்கு ஸோ இட் இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் அ குட் இன்ஃபிளேஷன் ஆர்பி இஸ் ட்ரைங் டு இன்க்ரீஸ் த ரெப்போ ரேட் ரெப்போ ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வி வில் வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் த இன்ஃபிளேஷன் ஸோ அதனால ரிப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது த காஸ்ட் ஆஃப் பைங் இன்க்ரீசஸ் பீப்புள் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் மோர் இன்டர்னெட் ரெடியூசஸ் டு லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் ஸோ செவன் பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் Again, increase is 7.4%. Now, it has gone to 6.8%. Now, it has gone to 6.8%. Now, it has gone to 5.9%. So, in December, we have uh, so, almost November, we have to achieve the target. We have to achieve the target. Inflation is under control. We have to achieve the target. What do we have to achieve? India and Rupi. We have to achieve the US inflation. So, US federal reserve rate is also under control. So, we have to achieve the target. 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 அவங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது ஒரு வழி தான் இருக்கு மானிட்டரி பாலிசி ஒரு வழி தான் இருக்கு ஸோ அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மற்ற கரன்சி வில் பிகம் வீக்கர் பிகாஸ் யூஎஸ் கரன்சி கெட்டிங் ஸ்ட்ராங்கர் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ அப்ப கரன்சி ஆஃப் அதர் கரன்சி அதர் கண்ட்ரிஸ் கரன்சி வில் கெட் டிவேல்யூ ஸோ இந்தியன் கரன்சி ஆல்சோ ஆல்சோ டிவே டெப்ரிசியேட்டட் ஐம்பது அறுபது ரூபா இருந்த இடத்துல எழுபது ரூபா ஆச்சு இப்போ எண்பது ரூபா எண்பத்தஞ்சு ரூபா வந்திருக்கு ஆனாலும் கூட இந்தியாவுடைய ருபி வந்து கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு பாக்குறோம் அந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டிப்ரிசியேஷன் பிளஸ் அப்ரிசியேஷன் மைனஸ் செகண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நல்லா பாருங்க சவுத் ஆப்ரிக்கா பிரேசில் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இந்தோனேஷியா இந்தியா இந்தியா வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கு நம்ம வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா எல்லாம் பாருங்க பதினாறு பர்சன்ட் டிப்ரிசியேட் ஆயிருக்கு அவங்களுடைய கரன்சி வேற இந்தியாவுடைய கரன்சி வந்து அதோட பாதி தான் வந்துருக்கு ஸோ விச் இஸ் த குட் சைன் நம்மளோட சைனா ஜ யூகே ஜப்பான் அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா வந்து உலகத்திலே அதிகமான டாலர்ஸ் வந்து வச்சிருக்கக்கூடிய நாடு எதுனா சைனா தான் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பில்லியன் டாலர்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க சைனா ஸோ அது வந்து யூஎஸ் கரன்சி ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா வந்து ஒரு ஆறுநூறு பில்லியன் வச்சிருக்கிறாங்க பிகாஸ் அது வந்து ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஆனால் சைனா வேணும்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி டாலர்ஸ் உள்ள கன்சியூம் பண்ணி டாலர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஸோ அது வந்து டாலர் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால சைனாவுக்கு நிறைய ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் இருக்கிறதுனால இவன் வந்து தேர்ஸ் இன்ஃபிளேஷன் இந்த ஃபாரின் கரன்சி எஸ்பெஷலி யூஎஸ் டாலர்ஸ் And China was able to manage well because of the highest amount of foreign reserve they have. <coughs> I'm sorry. Whereas India is a volatile country where we import a lot from the other countries. Our dollar, uh, dollar management is very poor. Poor is the average. So India has performed well compared to other countries like Australia, Brazil, Indonesia, South Africa.
பாசிட்டிவாக தான் இருந்தது அது குறைஞ்சி ஏறி இருந்தாலும் கூட இட் இஸ் அபவ் த பாசிட்டிவ் சைட் வேறஸ் இண்டஸ்ட்ரி பாருங்க த்ரீ பர்சன்ட்ல இருந்து அப்படியே குறைஞ்சி மைனஸ்க்கு வந்துருச்சு மைனஸ் டூ பர்சன்ட் வந்துருச்சு அகெய்ன் இட் இஸ் கான் இன்க்ரீசிங் நோ இட் இஸ் ரெடியூசிங் இப்போ ரெடியூஸ் ஆனது முக்கியமான காரணம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனது முக்கியமான காரணம் டிமாண்ட் ஃப்ரம் த கன்சியூமர் மார்க்கெட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி வைக்கணுமே ஸோ இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் வந்து இறங்கி மைனஸுக்கு வந்து அப்புறம் பாசிட்டிவ் வந்து இப்போ குறைஞ்சி ரெடியூசிங் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு வேற சர்வீஸ் செக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா obviously service sector is a uh, contract based services uh, industry industry then adu industry contract based industry uh, tourism sector la irukatom uh, <coughs> banking sector la irukatom it sector la irukatom idhellam enna service based sectors adu kuda enna vandiruka paarenga 8% la irundha sector service sector it has gone down to minus 7% enna paarenga minus 7% percent vandiruke avlo dhoru erangi ipo or yetra yeru mugama irundhu konjam apdi recovery stage la vandiruke idhu namakku enna theriyudhu appadina the prime minister sector is considered otherwise called as agriculture allied sectors as consistently on the positive notation on the positive side of the uh, growth trajectory enna prachana vandhalum seri covid prachana vandhalum seri ukraine war vandhalum seri china zero covid policy vandhalum seri us inflation adhigamaalum seri eduvaga irundhalum kuda agriculture sector is consistently increasing in the positive trend which is why private investment in the agriculture sector is also increasing startup companies also getting increased in the agriculture sector சரியாங்க <coughs> அதை பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து என்னால இருபத்தி மூணு காமிச்சிருக்காங்க இட் ஹஸ் கான் டவுன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல கோவிட் நைன்டீன் அதிக கம்மி ஆயிட்டு இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிட்ட நம்ம வந்து வச்சு வச்சிருக்கோம் விச் இஸ் அ குட் சைன் ஃபார் த ரிகவரி ஆஃப் த கண்ட்ரி ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகனாலே என்ன அர்த்தம் அந்த செக்டர் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இதே ஆல் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட் மோட்டிவேட்டட் அதனால அது இந்த ப்ரைவேட் ஒரு இடத்துல ப்ரைவேட் இருக்கான் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து இந்தியா ரெக்கவரி சேஜில் இருக்கிறது இருக்கிறது முக்கியமான காரணம் என்ன this private investment in the capital formation of the country which is in the positive sign that in the 7 years la adukapra vande capacity utilization namba ekane padichirukom namba solla illaya or machine vande 100 pulu tharaikka mudiyum appadina and the capacity appindrathu vande adha base panni kuda nam enna pannalam or not or state of economy namba vande kanikalam illaya for example engitta or 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 ice cream thai kuda factory irukke demand romba adhigama illa adanal ice cream enna pannuven enna vidiya capacity vande or 1000 ice cream thai mudiyum analum kuda என் டிமாண்ட் இல்லாதனால என்ன பண்றேன் நான் நூறு வயசுல இருந்து ஆயிருக்கேன் அப்ப என்னோட கெப்பாசிட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி இஸ் ஒன்லி டென் பர்சன்ட் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ டிமாண்ட் இன் த அவுட் சைட் ஸோ ஐ ஒன்லி ப்ரொடியூஸ் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி ஸோ கெப்பாசிட்டி வந்து அப்ப ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அப்படின்றது தான் சொல்றாங்க அப்புறம் என்ன அர்த்தம் டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டு இருக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்குன்றத பார்க்கணும் நல்லா கவனிங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் டேட்டா பாருங்க கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்றது எப்படி வந்துருக்கு பாருங்க அப்படியே டவுன் ஆகி இப்போ அப்படியே ஏறி அப்படியே கொஞ்சம் ஃபிளக்சுவேட் ஆகி இப்போ ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆயிருக்கு ஓகேவா <coughs> so which means uh, capacity utilization is in a good trend appindra nam paakrom adut ena paarenga ba ina enna artham business expectation index what is business expectation idu kuda vande rbi la connect panna koodiya or survey da nam epdi ekne paatham consumer uh, confidence survey appindra survey paatham adu consumers kitta paakrom idu vande business people yaar production pandra business irukkaangale avanga kitta kekka koodiya or kelvi avanga kitta enna kekpaanga rbi appadina current trend epdi irukku உங்களுடைய கரண்ட் எக்கனாமிக்கல் ட்ரெண்ட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் எப்படி இருக்கு உலகில் உலகில் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு உங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதா உங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண லாபம் எடுக்க முடியுதா மக்கள் வாங்குறாங்களா மக்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கு உங்க மேல இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விகள் இருக்குல்ல இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து பதில் மூலமாக ஆர்பி என கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ குட் சைன் பிசினஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வெரி குட் அப்படின்னு பாக்குறாங்க விச் மீன்ஸ் பிசினஸ் இஸ் டூயிங் இஸ் இஸ் வெரி பாசிட்டிவ் இன் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் சோ தட் பீப்பிள் வில் பை மோர் அப்படின்ற பாசிட்டிவ் நோட்டேஷனோட பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம் கடந்த மூணு வருஷத்துல பாருங்க இந்த பிஏ பிஏ அப்படின்றது அப்படியே இறங்கி ஏறி இன்னைக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல காமிச்சிருக்கு இந்த இடத்துல இது இப்போ ஒரு டீசெண்டான ரேட்ல இருக்குன்றது நம்ம பாக்குறோம் ஸோ கன்சியூமர் கான்பிடன்ஸ் சர்வே அதுக்கப்புறமா பிரைவேட் கன்சப்ஷன் சர்வே அதாவது காஸ் கிராஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் சொல்றோம் இல்லையா காஸ் பிரைவேட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அந்த டேட்டா அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டிசேஷன் டேட்டா தீஸ் ஆர் ஆல் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு ரெக்கவரி ஸ்டேஜ் கா ரெக
ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள இவ்வளவு வந்திருக்கு பாருங்க டூ பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து பிரைவேட் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங் விச் மீன்ஸ் நான் பிரைவேட் இஸ் தேர் ப்ராஃபிட் இஸ் தேர் ஸோ விச் மீன்ஸ் இஸ் த ரெக்கவரி ஸ்டேஜ் ஸோ வி ஆர் கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி ஆல் திஸ் டேட்டா ஷோஸ் தட் வி ஆர் கம்ப்ளீட் ரெக்கவர் ஃப்ரம் த கோவிட் நைன்டீன் எக்கனாமிக்கல் ஷாக் சரியா ரொம்ப முக்கியம் ரைட் டேரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் கூட ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாலே டேரக்ட் டாக்ஸ் அதர் இம்பார்ட்டன் காம்பனன்ட் வேர் இட் இட் ஷோஸ் வெதர் வி ஆர் ரெக்கவர்ட் ஆர் நாட் அது நான் அந்த ஏரியாவில் பாருங்க ஏப்ரல் டு நவம்பரில் வந்து இது ரிமைன்ஸ் பயான் பயான்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா அதோடைய வேகம் அதோடைய வீரியம் சொல்கிற வீரியம் அதிகமாக இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து டேரக்டர் கலெக்ஷன் வந்து லேக்ஸ் க்ரோஸ்ல பார்க்குறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் க்ரோஸ் இருந்த டேரக்டர்ஸ் கலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல இன்னைக்கு எவ்வளோ இருக்கு எயிட் பாயிண்ட் செவன் லேக் க்ரோஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு விச் மீன்ஸ் இது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இது கோவிட்னால குறைஞ்சி போச்சு பட் ஆஃப்டர் கோவிட் இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் டு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ நோ இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் டு எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் விச் மீன்ஸ் டேரக்டர்ஸ் கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு ரெவன்யூ வந்திருக்கு என்னால நான் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டி நடந்திருக்கு டிமாண்ட் இருக்கு சப்ளை இருக்கு அதனால எனக்கு ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறதுனால ஐ ஏபிள் டு யூனோ பே மோர் டாக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட் ஸோ டாக்ஸ் பயான்சி அப்படின்றது வித்வுட் ஈவன் இன்க்ரீசிங் வித்வுட் ஈவிங் ரெடியூசிங் த டாக்ஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ரெடியூசிங் த டாக்ஸ் அட் ஆல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்டில் ஹேவிங் த சேம் டாக்ஸ் டாக்ஸ் லேப்ஸ் அந்த 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 டாக்ஸ் லாப் இருந்தாலும் கூட வென் த கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு யூனோ கவர்மெண்ட் கிடையாது வென் த பிரைவேட் பீப்புள் ஆர் பேயிங் மோர் டாக்ஸ் வாட் இஸ் இட் மீன் தே ஆர் காட் மோர் ரெவன்யூன்றது தான் பார்க்கணும் So tax, direct tax collection is also in a positive sign which shows that state of economy is also improving. That's why India paid in uh, paid its growth dues in the previous decade. That's why India has a value of India. This is a core debt of India's private non-financial sectors. Private, that's why the debt of India is not the same as private non-financial sectors. Private, that's why the debt of India is not the same as private non-financial sectors. Government also buy, uh, no, borrows, whereas private people also will borrow. இல்லையா ஸோ ப்ரைவேட் பீப்புள் பார்க்க நீங்க நான் கம்பெனிஸ் பண்ணக்கூடிய டெட் எல்லாமே வந்து பிரைவேட் டெட் கவர்மெண்ட் வாங்கக்கூடிய கடன்கள் இருக்கு இல்லையா டொமஸ்டிக் டெட்டா இருக்கலாம் இன்டர்ஸ்டல் ஃபாரின் டெக்ஸ்டல் டெட்டா இருக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து கவர்மெண்ட் வாங்கக்கூடிய டெட் இது ரெண்டுத்தையும் ஓவராலா சேர்ந்தா அது வந்து ஜென்ரல் டெட்னு சொல்றோம் கவர்மெண்ட் சைட்ல பண்ணா அது கவர்மெண்ட் டெட் பிரைவேட் சைட் பண்ணா அது பிரைவேட் டெட் ஸோ இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து வந்து கோர் டெட் ஆஃப் இந்தியாஸ் பிரைவேட் செக்டார் நான் பினான்சியல் செக்டார்ஸ் உடைய பிரைவேட் உடைய டெட் டெட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு கடந்த பதினோரு வருஷம் இது பதினோரு வருஷம் கம்பேர் பண்றாங்க குறைஞ்சிருக்கு நூத்தி பதிமூணு புள்ளி ஆறு பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபியில இருந்து எப்படி குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க எண்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் ஜிடிபி தான் அப்படி என்ன அர்த்தம் நம்ம கடன் வாங்குறது குறைஞ்சிருக்குன்றதை பாக்குறோம் இட் இஸ் அ குட் சைன் கடன் வாங்குறது என்ன அர்த்தம் வி ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் ஓன் எக்ஸ்பென்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஓன் ரெவன்யூ இல்லையா ஸோ டோன்ட் வாண்ட் பை மோர் ஆன் அவுட் சைட் பிரைவேட் செக்டார் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இன்னும் இன்னும் கூட கவர்மெண்ட் வந்து கடன் வெளியே கடன் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க பட் பிரைவேட் செக்டார் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹவ் ரெடியூஸ்ட் அவர் பாரோயிங்ஸ் both internal and external areas adhe mari npa na ikkane pesiruken npa has gone but gone down inga paarenga inga irundhu koranjirukku so 2013 la irundhu 2022 varaikum neenga kanai ketta paathinga na npa has come down, come down to 5% seriya so, which means we have we have we able to recover more loans neenga inna oda neeravu modi pathi pesalam neenga vande nammude united privileges pathi avaru pathi pesalam but still adu exceptions da but we are able to recover more loans பாக்கும்போது Gross Fixed Capital Formation data, and Capacity Utilization data, and Private Sector Capital Formation data, and Private Sector Investment data, and Pick Up Private Sector Capital Formation data, and Pick Up Private Sector Capital Formation data, and Pick Up Private Sector Investment data, and Pick Up Private Sector Investment data, and Pick Up Direct Tax Comparison data, and Pick Up Direct Tax Comparison data, all this data indicates what? That is why we have a core debt to the current year, and that is why we have NPA to the current year, all this data indicates that India has recovered from the COVID-19 pandemic, and we are moving into the positive side of the economy. இந்தியாவுடைய <laughs> 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 India's medium term growth outlook அப்படினு சொல்லக்கூடிய what is the medium term growth outlook it is basically India only one second yes 
லாஸ்ட் நைன் ஓகே என்னால் இருக்கு அதுக்கு ட்ரா பண்ண முடியாது ஸோ இந்தியாவுடைய இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் என்னென்னா என்னென்ன மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு நடந்த நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு இந்தியா வந்து என்னென்ன மாதிரி எக்கனாமிக்கல் ஷாக்கில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த ஷாக்லேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வந்துடுறோம் இதுதான் வந்து மீடியம் டேர்ம் க்ரோத் அவுட் லுக் சரியா ஸோ பேசிக்லி இட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஷாக் அண்ட் ரெக்கவரி அண்ட் அவர் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸோ என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னென்ன மாதிரி ஷாக் சந்திச்சிருக்கிறோம் அதில் எப்படி வெளியே வந்திருக்கிறோம் இந்த மூணு டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணுறதுனா வந்து இந்த இந்தியாஸ் மீடியம் டேர்ம் க்ரோத் அவுட் லுக் அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம என்னென்ன ஷாக்கு பேசிக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஷாக் என்ன ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நடந்த முக்கியமான நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் பிஓபி கிரைசிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்தியா வாஸ் ஹேவிங் ஓன்லி ஃபாரஸ் ரிசர்வ்ஸ் டு மீட் ஒன்லி ஒன் வீக் ஆஃப் அவர் இம்போர்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் இந்தியா வாஸ் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட் இன் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இட் வாஸ் வெரி டஃப் ஃபார் த ஃபாரின் கம்பெனிஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா இந்தியா வாஸ் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் இப்போ லைசன்ஸ் ரா சிஸ்டம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம கவர்மெண்ட்ஸில் படிக்க போகிறோம் லைசன் லைசன்ஸ் ரா சிஸ்டம் அப்படின்னா நிறைய லைசன்ஸ் வாங்கிட்டே இருக்கணும் லைசன்ஸ் ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரைவேட் பீப்புளால் இன்வெஸ்டே பண்ண முடியாது இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமாக இருக்க கஷ்டமாக சூழல் இருந்தது பட் வாட் ஒன் ஸ்டேஜ் இந்தியா வாஸ் இன் சுச்சுவேஷன் வேர் இட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு பே த இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் வீக் அவ்வளோதான் இருந்தது காசு அதுக்கு மேலே இல்லை ஆனால் என்ன இருக்கும் இந்தியா பெயில் அவுட் ஆயிடுச்சு இப்போ சைபா இருக்கும் இப்போ எப்படி ஸ்ரீலங்கா இருக்கோ எப்படி பாகிஸ்தான் இருக்கோ அதே நிலமை தான் இந்தியாவுக்கும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அப்போ இந்தியா டி மேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் அவர் எக்கானமி டு த கண்ட் டு த வேர்ல்டு ஸோ ப்ரைவேட்டைசேஷன் லிபரலைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் எல்பிஜி ரிஃபார்ம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸை பார்க்கப்படுது அந்த ஷாக்லேருந்து ஒரு ரிஃபார்ம் பண்ணோம் அந்த ரிஃபார்ம் மூலமாக என்ன நடந்திருக்கு அதுக்கு அம்மா வி ஆட் அ பூம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் பூம் அதுக்கு அம்மா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வி ஆட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிஷன் பீரியட் த குளோபல் எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் பிகாஸ் அது அது ஒரு ஷாக் ஆனால் என்னன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் வி ஹவ் மேடு நைன்டீன் நைன்டி மூணில் பண்ண ரிஃபார்ம்ஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நம்ம பண்ண நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்குது டெலிகாம் செக்டர்ல நம்ம பண்ண ரிஃபார்ம்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் நம்ம காப்பாற்றி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்த கிரைசிஸில் இந்தியா வந்து பெருசாக பாதிக்கப்படலை பிகாஸ் ஆஃப் த ரிஃபார்ம்ஸ் அட் பிஎ ஆல்ரெடி டேக்கன் அதே தான் எப்பயும் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத பதினாலுலேருந்து நம்ம பண்ண ரிஃபார்ம்ஸ் அடிப்படையில் அதனால் நம்ம என்ன இருக்குது நவ் வி ஹவ் ஈவன் தோ வி ஹவ் காட் அ கோவிட் நைன்டீன் ஷாக் வி ஹவ் காட் அண்ட் ஸ்லோ டவுன் இன் த வேர்ல்டு க்ரோத் வி ஆர் ஸ்டில் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் வெல் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிஃபார்ம்ஸ் தட் யூ மேட் இன் த பாஸ்ட் பாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்றது தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதுதான் இது இதோடைய அவுட் லுக் இப்போ படிக்கலாம் இப்போ ஸோ இந்தியா செக்காமி அண்டர் வெயிட் வைட் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரக்சரல் கவர்மெண்டல் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் எக்கனாமி எக்கனாமியோட ஃபண்டமெண்டல் சேஞ்சஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எவ்வளோ ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி இதில் நிறைய டேக்ஸ் இருந்தது எல்லாம் சப்சிடி பண்ணி ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க வெரி இம்பார்ட்டன் ரிஃபார்ம் டிமானிசேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் ரிஃபார்ம் டிமானிசேஷன் மூலமாக என்னாச்சு நிறைய பிளாக் மணி வெளியே போச்சு பிளாக் பிளாக் மணி வந்து தடுக்கப்பட்டது அம்மா வந்து மணி இன்வெஸ்டிங் அண்ட் மணி ஸ்பெண்டிங் ஆன் திஸ் டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் குறைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா வந்து இல்லீகல் ட்ரான்சாக்ஷன் குறைக்கப்பட்டது டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இந்த மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஆஃப் த மணி வாட் இஸ் அக்கௌண்டிங் ஆஃப் த மணி எவ்வளோ பணம் இருக்குன்றதே கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது பேங்க்குக்கு தெரியாது சிஸ்டம்குள்ளே பணம் வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் மூலமாக பண்ணும்பொழுது எவ்ரி மணி இஸ் அக்கௌண்டபிள் ஸோ நீங்கள் கேஷாக பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ பணம் கையில் இருக்குன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது பட் வெரி டூ இட் ஆன் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் கவர்மெண்ட் நோ சோ மச் யூ ஹேவ் மணி அதே மாதிரி லிங்கிங் ஆஃப் ஆதார் ஆதார் வந்து ஆதார் ஆதார் கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நாற்பது கோடி பேருக்கு மேலே வந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜென் ஜன்தன் யோஜனா மூலமாக வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம் அது ஒரு ரிஃபார்மு அப்போ ஆதாரே பேங்கிங் இணைச்சோம் அது மூலமாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் நம்மளுடைய சப்சிடி கொடுத்தோம் நம்மளுடைய எல்லா விதமான
அப்புறம் எங்கள் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் ஜோன்ஸ் கொடுக்குறோம் டேக்ஸ் இன்னும் எவேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம லேண்டை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் கரண்ட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி நிறைய லிவிங் நிறைய அதே மாதிரி இந்த பாட்டில் பியூரோக்ரிக் பாட்டில் நெக்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய பாட்டில் நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம தடுக்கிறோம் நம்ம வந்து இந்த நம்ம நம்மளுக்கே ஆர்பிட்ரேஷன் இன்டர்நேஷனல் ஆர்பிட்ரேஷன் இங்கேயே வச்சிருக்கிறோம் ஒருவேளை சார் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்பிட்ரேஷன் மூலமாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸில் எடுத்ததுனால தான் என்ன ஆகுது இந்திய கே ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் இந்தியா வந்து அப்படியே பெரிய ஜம்ப் அடிச்சிச்சு நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிலேருந்து இப்போ வி ஹம் கான் டில் சிக்ஸ்டி செவன்டி வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் நம்மளுடைய ரேங்கில் அப்போ அந்த அது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வாட் இஸ் இயர்ஸ் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் மக்களுக்கு வந்து ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இருக்கணும் ஈஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு வந்து நல்ல ஹெல்த் இருக்கணும் நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கணும் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் நல்ல ஃபுட் இருக்கணும் நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கணும் இதுதான் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் அதை நம்ம என்ன பண்றோம் கடந்த எட்டு வருஷத்துல மெட்ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய மெட்ரோ கனெக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய போர்ட்ஸ் நிறைய போர்ட்ஸ் வந்து உருவாக்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கு குட்டி குட்டி போர்ட்டு நிறைய ஏர்போர்ட்ஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய உடான் ஸ்கீம் மூலமாக வந்து நிறைய டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்ஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய ரோட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் ரோடு போடுறோம் ஒரு நாளைக்கு நூறு கிலோமீட்டர் ரோடு போடுறது வந்து இந்தியாவில் வீக்கி நடந்ததே கிடையாது பட் நவ் வி ஆர் ஆச்சு ஏபிள் டு அச்சீவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோட் இன் ஒன் டே ஸோ ரோடு இன்ஃபர் ரோடு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு கனெக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு சாகர் மாலா பாரத் மாலா திட்டங்கள் மூலமாக அதே மாதிரி டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியா ஸ்கீம் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லா கிராமங்களுக்கும் எல்லா கிராம பஞ்சாயத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி எல்லாமே டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூணு முக்கியமான பாயிண்ட் டிஜிட்டல் ஃபிசிக்கல் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் கெட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஹவு வெல் யூர் ஏபிள் டு லிவ் இன் இந்தியா ஹவ் ஈஸி இட் இஸ் இட் இஸ் டு லிவ் இன் இந்தியா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்றோமா அப்படிங்கிறது கிடையாது த பர்ச்சேசிங் பவர் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரண்டி ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் பேரண்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வி ஆர் த ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் த வேர்ல்டுன்றது கூட தட் ஷோஸ் ஹவு மச் இந்தியன் கவர்மெண்ட் டேக்கன் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அண்ட் விச் ஹஸ் எய்டட் இன் த ஈஸ் ஆஃப் லூயிங் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ இன் த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்றத பார்ப்போம் அண்ட் வேற என்ன இதுல கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் ட்ரஸ்ட் பேஸ்ட் கவர்னன்ஸ் கோ பண்ணரிங் வித் ப்ரைவேட் செக்டர் இதெல்லாம் மேலே மேலே படிச்சோம் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் இஸ் அனால் அகஸ்ட் டூ நைன்டீன் எயிட்டி நைன் நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ வென் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் அட் லேக்ட் ரோல் ரிட்டர்ன்ஸ் டூ டூ டெம்பரரி ஷாக்ஸ் இந்த எக்கானமி ஒன்ஸ் தீஸ் ஷாக்ஸ் ஃபேடட் த ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் பெய்ட் க்ரோத் டிபெண்ட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ நான் சொன்ன இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நம்ம எடுத்த ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு காப்பாத்துச்சு நம்ம அதோட விடல நம்ம வி ஹவ் டேக்கன் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ என்ன பண்ணோம் நம்ம நம்மளுடைய தங்க நாற்காலி சாலை தங்க தங்க நாற்கு நாற்காலி சாலை நேரம் இருக்கா கோல்டன் கோல்டன் ட்ரை கோல்டன் குவாடினேட்டர் சாலைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான்கு வழி சாலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் போல ஆரம்பித்தோம் அப்போ வந்து இந்தியா வாஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி டெலிகாம் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணோம் இந்தியா வாஸ் ஓப்பனிங் மார்க்கெட்ஸ் ஆன் டெலிகாம் செக்டார்ஸ் ஸோ டெலிகாம் பாலிசி நம்ம உருவாக்கப்பட்டது அதனால வந்து நிறைய டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ நம்ம வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி விடாம அந்த 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 ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து பத்து வருஷம் கை கொடுத்துச்சு அதோட விடாம நம்ம ரிஃபார்ம்ஸ் தர் கண்டினியூஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கண்டினியூஸ் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் தட் இந்தியா ஹஸ் மேட் வி ஹவ் வி வர் ஏபிள் டு ரீபீட் இன் த ஃபியூச்சர்னு சொல்றாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஒரு ரிஃபார்ம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பண்ணப்பட்ட டெல் டெலிகாம் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கோல்டன் குவாலிட்டி ரோட்ஸ் போட்டது இன்ஃப்ரா டெவலப் பண்ணது இது ஒரு முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் இதனால
அதே மாதிரி இந்தியன் எக்கானமி ஹஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த எஃபிஷியன்சி கெயின் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் கிரேட்டர் ஃபார்மலைசேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் எக்கனாமிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரேட்டர் பை டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி பெஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம நான் இறக்கனை படிச்ச யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக இந்தியாவது அவங்களுடைய எக்கானமி ஆஃப் ஆல்சோ கெட்டிங் ஸ்ட்ரென்தன் அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுதான் சாப்டர் டூ சொல்லுது இதோடைய இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இதுல பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு நாள் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நான் பண்ணேன் ரிஃபார்ம்ஸ் ஃபார் நியூ இந்தியா அது எப்படி எப்படி கோட் பண்றாங்க புது இந்தியாவுக்கான ரிஃபார்ம்ஸ்ன்றது கோட் பண்றாங்க இதுல சப்கா ஸ்டார்ட் சப்கா சப்கா வைப்பாங்க அனைவருக்குமான வளர்ச்சி அனைவருக்கு அனைவருக்குமான அரசுன்றது தான் பாயிண்ட் ஃபைனான்சியல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்கானமி அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள் எஃபிஷியன்ட் ரிசோர்ஸ் அலகேஷன் இது இதுதான் முக்கியமான காம்பவுண்டாக பார்க்கப்படுது ரிசோர்ஸ் அலகேஷன் செக்டர்ஸ் ஆல்சோ வெரி எஃபிஷியன்ட் அதே மாதிரி எக்கானமியுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மக்களுடைய வாங்கும் சக்தியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத பார்க்கணும் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் நான் ரெண்டு காம்பவுண்ட் அடிப்படையில் தான் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீ காம்பவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் பார்ட்டிசிபேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ட்ரஸ்ட் பேஸ்ட் கவர்னன்ஸ் நம்ம சொன்ன இல்லை க்ளீன் கவர்னன்ஸ் சிங்கிள் பில்லோ கிளியரன்ஸ் நோ லஞ்சம் நோ கரப்ஷன் நத்திங் அதே மாதிரி கிரியேட்டிங் பப்ளிக் கூட்ஸ் கேபிட்டல் ஃபார் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்கிறோம் இல்லை கேப்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேப்டெக் கேபிட்டல் இது எல்லாமே வந்து காரணம் இது காரணமாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் பிஸ்னஸும் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்றதை பார்க்கணும் ஸோ முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் ஏற்கனவே பேசிட்டேன் இதை பற்றி பாரத் மாலா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆதார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி ரெஃபார்ம்ஸ் சாகர் மாலா திட்டம் கதி சக்தி திட்டம் யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் இது எல்லாமே தான் இது எல்லாமே தான் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் பிஸ்னஸையும் ஈஸ் ஆஃப் லிவிங் லிவிங்கையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் அடிப்படையில் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஷாக் வந்தாலும் இந்தியா வந்து ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான காரணம் இது see look at pakistan look at sri lanka they are not able to recover from the covid 19 crisis now they are bankrupt sri so, lanka is completely bankrupt i am of kidding the panam kekkranga ayo panam tharam maten solran nama government enna pandrom first line credit la kudukrom first line guarantee kudukrom nama enna pandrom we are telling to i am of that i am i am i am going to the guarantor for this uh, sri lankan government pakistan is actually uh, seeking helping seeking help from international markets international countries engu ulla periya mala vanduchu vellam vanduchu அப்படின்றாங்க ஆனால் முக்கியம் அதுக்கு அது காரணம் கிடையாது அது உங்களுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அவருடைய பொருளாதார சூழ்நிலை தான் காரணம் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தனால தான் வி ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் ஆல் திஸ் திங்ஸ்ன்றது தான் பார்க்கும் ரைட்டா அடுத்து என்ன இந்த ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ரால நம்ம பண்ண இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் சொல்ல இந்தியா நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ரோடு ரயில்வேஸ் மெட்ரோ போர்ட்டு ஏர்போர்ட்ஸ் இதில் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டேட்டாவை ரெட்ல போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டேட்டாவை ப்ளூல போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது டேட்டாவை கிரீன்ல போட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க நாலு செக்டர் நேஷனல் ஹைவேஸு ரயில்வேஸு கார்கோ ஹேண்ட்லிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் போர்ட்ஸு எலக்ட் எல எலக்ட்ரிசிட்டி இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி கார்கோ ஹேண்ட்லிங் போர்ட்டுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹைவேஸு ரயில்வேஸ் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் நல்லா பாருங்க இது இது நைன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு நல்லா பாருங்க டூ தௌசண்ட் லெவன்ல வந்து ஹைவேஸ் உடைய ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க நூறு தான் இருக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அது அப்படியே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நூற்றி இருபத்தொம்போது ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்துருக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் வரைக்கும் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது பாருங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பர்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஹைக் ஸோ ஆயிரம் நம்பர் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம சொல்லலே நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து இப்போ நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொல்லியிருந்த இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வி வேர் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டி டு ஓன்லி கிரியேட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோட் பர் டே இன்றைக்கி வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ரோடு போடுறோம் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் வி ஹவ் இன்வெஸ்ட் மோர் ஆன் ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ரா இல்லையா ரெண்டாவது என்ன பாருங்கள் ரயில்வே ட்ராக் பாருங்கள் கிலோ இருபது கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இது வந்து நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராக் போட்டு இடத்துல இன்றைக்கி நூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் ட்ராக் போடுறோம் விச் மீன்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஆஃப் ஃபோர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரயில்வே ட்ராக் போடுறதுலாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்
ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பிப்டி வரைக்கும் மாறிடுது அவர் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ்ட் அதாவது புது கரண்ட் மட்டும் கிடையாது ஒரு ஒரு ஊருக்கு புது கரண்ட் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது த கெப்பாசிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் டே பை டே இல்லையா நிறைய மெகா மெகா வார்ஸ் மெகா வார்ஸ் நம்மளுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு ஆகணும் அப்போ புது எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ புது செக்டர்ஸை உருவாக்கணும் ஸோ அவர் ஹேண்டிலிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டாலிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பனன்ஷியலி க்ரோன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைன் ஆஃப் த எக்கானமிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ஷிஃப்ட் இன் கிராஸ் எஃப்டிஐ அண்ட் ஜிடிபி குரோத் எப்படி இருக்கு பாருங்க எஃப்டிஐ டு ஜிடிபி அதாவது ஜிடிபிக்கு எவ்வளவு எஃப்டிஐ வந்து இருக்கு ஃபாரின் எவ்வளவு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூவா இருந்திருக்கு அதாவது அதாவது இங்க சரி ஒன் ஒன் கீழே இருந்திருக்கு அது வந்து ஸ்லோலி டெஸ் இன்க்ரீஸ் டு டூ பாயிண்ட் டூ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி மேல போய் கடைசியில இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வந்து நம்மளுக்கு இந்த இந்த லெவல்ல வந்து நிக்கு அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோல இருக்கு நம்மளுடைய எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோ டு எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோ டு கண்ட்ரி இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஆன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இட் இஸ் அ குட் சைன் இது வந்து அந்த ரெக்கவரி பத்தி பேசிருக்காங்க எக்கானமிக் ஷாக் என்ன நடந்தது அது எப்படி ரெக்கவர் பண்ண எப்படி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்கல பாருங்க நியூக்ளியர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நைன்டி நைன்ல போக்ரான் பண்ணுவோம் இல்லையா போக்ரான் டெஸ்ட் பண்ணோம் அதனால நம்ம நம்ம மேல நிறைய சாங்ஷன் போடப்பட்டது அது ஒரு ஷாக் தான் இல்லையா சாங்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பேங்கிங் அண்ட் கார்பரேட் செக்டர்ஸ் டெலிவரிங் அண்ட் ரிப்பேரிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் டூ சக்சஸ்ஃபுல் ட்ராட் அந்த டைம்ல வந்து முக்கிய முக்கியமான ட்ராட் வறட்சி அதே மாதிரி டெக்னாலஜி பஸ்ட் யூஎஸ் ரெசன் இருந்தது அந்த டைம்ல நைன் லெவன் கிரைசிஸ் நடந்தது ட்வின் டவர் இடி இடிக்கு இடிஞ்சது இல்லையா திஸ் ஆர் ஆல் த எக்கானமிக்கல் ஷாக்ஸ் அது எப்படி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணாங்க பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டீரியலேட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம பிகாஸ் வி வேர் வி வேர் ரெடியூசிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ரெப்போ ரேட் ஸோ தட் வி வி லெட் த பேங்க் டு ஸ்பெண்ட் ஐ மீன் லென் மோர் ஸோ தட் வென் தி பேங்க் இஸ் ரெடி டு லென் மோர் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ ரெடி டு பை மோர் லோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் அதிகமாக க்ரோத் அதிகமாகும் அதே மாதிரி ப்ரைவேட்டைசேஷன் அதிகமாக பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இந்த டெலகாம் செக்டரில் வந்து விஆர் வி வர் கிவன் ஐம்பத்தொரு பர்சன்டேஜ் இன்வெ நீங்கள் வந்து ஷேர்ஸ் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி நிறைய செக்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தோம் அதே மாதிரி அசட் ரெக்கவரி ஃபார் பேங்க்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் சார் நம்ம வந்து சர்ஃபேசி ஆக்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் சர்ஃபேசி ஆக்ட் சர்ஃபேசி ஆக்ட்னா என்ன அர்த்தம் ரெக்கவரி சம்மந்தப்பட்ட சட்டம் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோல்டன் கோஆர்டினேட்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தங்கநாக்கள் சாலை எஃப்ஆர்பி எம் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணு இது வந்து என்னது பேசிக்கலி ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எவ்வளோ சேர்ந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் எஃப்ஆர்பி ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் இதுதான் ரிஃபார்ம்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து முக்கியமான ஷாக் என்ன பேங்கிங் பீரியடு நான் பேங்கிங் பீரியடு நான் ஃபினான்ஸ் செக்டர் பேங்கிங் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் சந்திச்சா ஒரு முக்கியமான சார் ஏன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மூடி கொடுத்த லோன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்பிஎம் மாறி போச்சு பீப்பிள் நாட் ரீபேயிங் த லோன்ஸ் அப்போ என்பிஏ ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருந்த ஒரு காலம் அதே மாதிரி அன்பிரசிடென்டட் பேண்டமிக் ஷாக்ஸ் ஃபாலோட் பை இன்ஃபிளேஷன் இன்ஃபிளேஷன் குளோபல் கம்யூனிட்டி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி அதனால வந்து கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரேஷன் கிரேஷன் அதிகமாக இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் இதுக்கான ரிஃபார்ம்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க யூனிக் ஐடென்டிட்டி நம்ம என்ன பண்ணோம் அதான் ஆதார் கார்டு கொண்டு வந்தோம் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்தோம் ப்ரொவைடட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் எல்லாருக்கும் நம்ம வளர்ச்சி நம்ம பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி அதில் பண்ண முக்கியமான சேஞ்சஸ் ஐபிபிஓ இன்சால் பேங்கப்சி கோடு நிறைய ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணணும் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ்ல கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டேக்ஸ் ரேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரேஷனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபேஸ்லெஸ் டேக்ஸ் கிளைம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இனி இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் போய் பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது யூ கேன் ஃபைல் யூர் டேக்ஸ் ஆன்லைன் யூ கேன் கெட் யூர் ரெமிட்டன்ஸ் ஐ மீன் யூ கேன் கெட் யூர் பேமெண்ட்ஸ் ஆன்
பயன் <laughs> Uh, one off shock uh, overshadowed with the gold returns nalla returns vandirukke once shock fades away structural reforms paid growth dividend from 2003 onwards from 2003 irundhu 2008 varaikum it's a boom because of the because of the recovery that we have, because of the reforms that we have made after the shock we were able to reap the benefit out of this reforms after 2003 adhe par 2014 2020 2022 varaikum panna mukkiyamaana reforms nalla namma enna panna ella enna payan balance sheet appadinadhu strengthen aayirukke financial sectors la adhe mari corporate sector ode derivatives by about 30% points so dip to, to gdp so make no data paathom corporate debt vandu evlo irukku private debt evlo irukku kammiya irukku 116% la irundhu 87% vandirukku which means the debt has reduced so adhu or mukkiyamaana or returns so emphasis on macroeconomic stability while dealing with global shock enada global shock la irundhalum kuda they are able to have the macroeconomic stability so only because we have made all these reforms at the, at the given point of time after the shock we are able to get the benefit out of it after that in the medium term outlook would be a key point right up right in the data we will see so credit to gdp gap if you have a gap if you have a credit to gdp gap remain negative for most of the years in intensive balance sheet are now repaired that means for example ஜிடிபி கி நம்ம கம்பேர் பண்றோம் ஜிடிபிக்கும் கிரெடிட் எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு அப்படின்றத கம்பேர் பண்றோம் ஜிடிபி இஸ் இந்த டினாமினேட்டர் கிரெடிட் இஸ் இந்த நியூமரேட்டர் இதுல வந்து கேப் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வே பிலோ மைனஸ் நெகட்டிவ் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ தௌசண்ட் இட் இஸ் பிகம் பாசிட்டிவ் நவ் இட் இஸ் பிகம் நெகட்டிவ் இட்ஸ் மீன்ஸ் வாட் கிரெடிட் டு ஜிடிபி இஸ் ஆக்சுவலி அந்த கேப் இஸ் மீன் ரெடியூஸ்ட் இட்ஸ் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் நிறைய கிரெடிட் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட் அட் வெரி ரெடியூஸ்ட் காஸ்ட் அப்படின்றது So, balance sheet up in the day, and again, strength in the air, and the power. And the growth magnets for the coming decade, in the medium term outlook, we have a shock, we have a recovery, we have a lot of reforms, we have a lot of reforms, we have a lot of reforms, we have a lot of hope, we have a lot of hope, healthy and recapitalizing banking and corporate sector, we have a lot of banking sector, we have a lot of balance sheet, getting strength and NPA, we have a lot of பிரைவேட் செக்டருடைய டெப்ட் வந்து குறைஞ்சு போச்சு அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் காட் மோர் கேபிட்டல் டு லெண்ட் அது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக பார்க்கும் அதே மாதிரி டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் லீடிங் டு எஃபிஷியன் கெயின்ஸ் த்ரூ ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஃபார்மலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம பண்ண முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டிமானிசேஷன் அப்புறம் யூபிஐ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஆதார் பேஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி சப்சிடி மணி டு த பீப்புள் இது எல்லாமே முக்கியமான காரணங்கள் தான் இந்த காரணங்கள் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஹவ் மேட் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் என்ன வாட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் எல்லா சம விதமான மக்களையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன தள்ளுபடி கிடைக்கும் போனால் கூட வி ஹவ் பேடிஎம் யூபிஐ மூலமாக கியூஆர் கோட் வச்சுருக்கோம் யூ கோ டு டூ இயர் டூ த்ரீ இயர் த்ரீ சிட்டிஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் ஏடிஎம்ஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் ஆல் திஸ் கியூஆர் கோட் பேஸ்ட் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அங்கேயும் வளர்ந்துச்சு ஸோ த பெனட்ரேஷன் டு திஸ் பெனட்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் டு ஆல் த செக்டர்ஸ் ஆஃப் த எக்கானமி இஸ் வெரி ஹை ஸோ அதனால் அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலமாக நடந்த முக்கியமான டெவலப்மெண்ட்ஸில் வி ஹவ் மேட் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அண்ட் ஃபார்மலைசேஷன் வாட் இஸ் ஃபார்மலைசேஷன் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் ஆல் த அக்கௌண்டபிள் மணி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு என்ஷோர் தட் வாட் எவர் மணி கம்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் அக்கௌண்டன் எவ்வளோ பணம் வெளியே போயிருக்கு எவ்வளோ பணம் உள்ளே வந்திருக்கு இந்த டேட்டா நம்ம கிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அது வந்து எவ்வளோ டேக்ஸ் எவைட் ஆயிருக்கு எவ்வளோ வந்து கருப்பு பணம் வந்திருக்குன்றத பார்க்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஹஸ் கிரியேட் கிரியேட் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் கால்ட் ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் மணி So, whatever you spend is accounted nowadays. If you cash, you can't do it. If you have cash or handling, you can't do it. They have all moved to digital transactions. That's why we have a positive sign. As, as the one-off shock dissipates, India is prepared to grow at its potential in medium term. So, in medium term, we have to get the shock. If you have the inflation, you can't do it in America. That's why we have அதே மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து வின்டர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வார்ம் வின்டரா வந்து நம்ம வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கோல்டு ரொம்ப கோல்டு வின்டரா இருக்கும் 
ஸோ கோல்டு வின்டராக இருக்கும்போது அவங்களுடைய ஃபியூல் எக்கானமி ஃபியூல் தே தேவை அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா பிகாஸ் வி ஆர் தேவ் வெரி கோல்ட் ஸோ தே எக்ஸ்பெக்ட் மோர் ஃபியூல் எனர்ஜி செக்டர்ஸ் அப்போ எனர்ஜி டி எனர்ஜி டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பொழுது தே காண்ட் அவங்க வெளியிருந்தான் வாங்குகிறாங்க நம்ம ரஷ்யா போன்ற நாடுகள்கிட்ட தான் வாங்குறாங்க இப்போ ரஷ்யா இஸ் ஆல்ரெடி இந்த கிரைசிஸ் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி இந்த வார் வித்வீன் வித் வித் யுக்ரைன் ரஷ்யா இஸ் ஸ்டாப்டு ஏன்னா ஏன்னா யூகே இஸ் ஸ்டாப்டு சப்போர்ட்டிங் ரஷ்யா யூகே இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ரஷ்யா ஸோ ரஷ்யா வில் டெஃபினெட்லி ஸ்டாப்ஸ் ஆல் திஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஆயில் டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அப்போ யூரோப் வந்து ஒரு கடுமையான வெட்டை சந்திக்கணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இந்த நல்வாய்ப்பாக யூரோப் வந்து ஒரு மீடியமான வெட்டை சந்திச்சதுனால எனர்ஜி ரிக்வ எனர்ஜி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சி போச்சு ஸோ ஒரு நேரோ எஸ்கேப்னு சொல்ல முடியும் யூரோப்புடைய எக்கானமிஸ் ஈரோ ஜோன் அப்படிங்கிற எக்கானமி வந்து நேரோ எஸ்கேப்னால வென் யூரோப் எக்கானமி இஸ் குட் யூஎஸ் இஸ் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் த இன்ஃப்ளேஷன் வித் இன்க்ரீசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் வென் வி கெட் சப்சிடைஸ் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் ஃபார் த மீடியம் டேர்ம் growth of the indian economy after the shock that's how that is what it has been mentioned in the medium term outlook of the indian economy with optimism and hope so these data will shows that india has a got lot of potential for the growth in the upcoming years right now so inni kondu namba we have seen two important components நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவுடைய ஸ்டே ஃபிஸ்கல் நம்மளுடைய ஜிடிபி க்ரோத்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக்காக எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு என்பி எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு கேப்ட கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து கன்சூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா தான் பார்த்தோம் ஸோ இதனால் என்னவா இருக்குது ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமி இஸ் இம்ப்ரூவ்ட் இட் இஸ் ரெக்கவர்டுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது அவங்களுடைய மீடியம் அவுட் மீடியம் அவுட் அவுட்லுக்கில் வந்து what are all the important shocks that we have uh, economical shock we have taken we have, we have undergone what are the reforms that we have made and how we have recovered from the reforms because uh, recovered from the shock because of the reforms we have made adha compare panirundanga adha nam paathom nare data edu paathom so these two cons, uh, cons, chapters we have completed today as i already said is going to be very large discussion so it panand chapter irukku ellathai paaka poradhu kediyadhu we will uh, segment it segment it as segment as this uh, discussion so we will continue with the other to chapters in the upcoming session so in the video va nalla porumaiya paarenga if it is very long you can move it to 1.5% 1.5 ratio la increase panni neenga fast ah vara paakalam they take notes use this data romba mukkiya enna appadina kammiya padikino adhigama eludum in the exam board thadikum you don't have to write more na ipo na economic survey eduthe over line ah padichu padichu ungalku explain panni irundha appadina that is no it is of, it is of no use appo adha nalla enna panra highlights mattum eduthu kaatra ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கான் அதை மட்டும் படிச்சா போதுமானது அந்த ஹைலைட்ஸுக்கான டேட்டா கிராஃப் காட்டுறேன் நான் என்ன சொல்றேன் டேரக்டர்ஸ் கலெக்ஷன் வந்து பயோன்சியா இருக்குன்னு சொல்றேன் இப்போ டேரக்டர்ஸ் கலெக்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னா அது டேட்டா எடுத்து காட்டுறேன் அது போதும் உங்களுக்கு தட் இஸ் மோர் ஃபார் யூ டு ரைட் தட் ஆன்சர் சரியா ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் லெஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட் மோர் ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா படிச்ச கம்மியான விஷயத்த எவ்வளோ இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியுன்றது தான் இந்த எக்ஸாம் அழகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சே நம்மளுடைய ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து படிக்கணும் இல்லையா எக்கானமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் இதை வச்சு நம்ம எங்கெங்க எழுதலாம் நீங்கள் ஜிஎஸ் டூல கூட எழுதலாம் கவர்னன்ஸ்ல எழுதலாம் ஜிஎஸ் த்ரீல எழுதலாம் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் டூல நீங்க இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் எழுதலாம் ஜிஎஸ் த்ரீல வந்து எக்கானமிக்ஸ் எழுதலாம் இன்டர்னல் இன்டர்னல் செக்யூரி செக்யூரிட்டி எழுதலாம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் டிமானிசேஷன் நம்மளுக்கு வந்து டெரரிஸ்ட் டெரரல் ஃபண்டிங் கம்மி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நம்மளுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை பாம்பு வச்சுட்டு இருந்தது இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா stone pelting on the indian army people were reduced it was very important issue that time stone pelting happens every day iniga iniga andamari or prachane kedaiyad because terror funding is reduced then we have we, have, we were able to eliminate back money almost terror funding has reduced idanaala economic reforms nala so how do how do you link this data economic reforms da ana the internal security epdi epdi udhavi irukke neenga data eduthu paarenga idhu undana idhu பட்ஜெட்டை சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் கூட வந்திருக்கு நம்மளுடைய மாவோயிஸ்ட் அண்ட் அதர் நக்சலிஸ் நக்சலிஸ் மூவ்மெண்ட்டுடைய ஆக்டிவிட்டி ஹேஸ் ரெடியூஸ்டு டிராஸ்டிகலி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்றாங்க ஏன் அவங்களுக்கு பணம் கிடையாது புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கனெக்ட் கோரிலேட் வித் மல்டிபிள் டேட்டா இரண்டு வித
இந்த டேட்டாக்கு அப்புறமா வி ஹேவ் மானிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படிலாம் அவங்க மானிட்ரி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இதில் இது எல்லாமே பைக் தேவையில் ரொம்ப சின்ன 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 டேட்டா படித்தா போதுமானது அண்ட் வி ஹேவ் அனதர் இம்பார்ட்டன் சாப்பிட்ரு கால் ப்ரைசஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டரு இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் யூபிஎஸ்சி பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் வி ஹேவ் அனதர் சாப்டர் கால்டு சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஃபார் யூபிஎஸ்சி நம்ம மானிட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் கூட ரொம்ப கம்மி தான் பட் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் அனதர் இம்பார்ட்டன் சாப்டர் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு நீங்கள் தனியாக படிக்கலாம் தனி கிளாஸில் எடுக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு இது நம்ம இப்போ தேவையில்லை இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் பயன்படும் அதுக்கப்புறமா என்வரான்மெண்ட்டில் பயன்படும் என்வரான்மெண்ட் டெக்னாலஜி ஜிஎஸ்டியில் பயன்படும் உங்களுக்கு எஸ்சி எழுதுறதுக்கும் பயன்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் எவ்வளோ இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்திருக்குன்றது நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது இதை நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தென் வி வில் டாக் வி வில் ரீட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் வெரி இம்பார்ட்டன் செக்டர் எக்கனாமிக்ஸில் அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் செக்டர் இருக்குது சர்வீஸ் செக்டரில் என்ன முக்கியமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்திருக்குன்றதையும் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான சாப்டர் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சாப்டர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் அழகு இம்பார்ட்டன்ட் செக்டர் வெளியில் வெளியில் நடக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த செக்டரில் பார்க்கலாம் அதுமாதிரி ரெமிட்டன்ஸ் இதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த செக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஏரியா இது வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ் டூலையும் பயன்படும் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் த்ரீயில் பயன்படும் ஜிஎஸ் ஃபோர்லேயும் பயன்படும் எஸ்சிலையும் பயன்படும் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்லேயும் பயன்படும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம படிக்க போகிறோம் டேட்டாவை படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து அதோடு நம்மளுக்கு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் அதுவும் முடியும் சரியா வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ரீட் எவ்ரி திங் வி ஆர் ஒன்லி ரீடிங் த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இட் இஸ் ரெலவன் இட் இஸ் வெரி ரிலவன்ட் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ தட் வி வில் வி வில் கெயின் மேக்ஸிமம் அவுட் ஆஃப் திஸ் டிஸ்கஷன் சரியா ஸோ ஹோப் ஐ ஹேவ் கிவன் சம் குட் இன்புட்ஸ் அபவுட் திஸ் எக்கனாமிக்கல் சர்வே ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டூ சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஹோப் யூ லேர்ன் குட் இன்ஃபர்மேஷன் அவுட் ஆஃப் திஸ் வி வில் கண்டினியூ டிஸ்கஷன் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் If you have any doubts, please do uh, post your comments in the uh, post your doubts in the comment section on YouTube, or you can uh, reach out to us in the Telegram channel. Better than Terence, so now better than Rai is in portal. You can come to Telegram channel and draw. You can ask your questions there as well. So any doubts, you can always reach out to us. We will be more than happy to assist you. So until the next time I meet you, take care, stay safe, happy learning. We will meet you soon. Stay late, stay tuned. Thank you.